một thân ảnh vặn vẹo dần dần rõ ràng trước mặt hàn khiếm. Nếu Long Hạo Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, ông lão ốm dường như từ giữa không trung bước ra, chính là người hôm đó ngồi trước cửa thánh minh tàng bảo các. Hàn khiếm sắc mặt biến đổi, nhăn nhó nói, thánh lão, ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng ta luận bàn kiến thức, ông lão ốm hử lạnh một tiếng. Ít nói nhảm đi, cùng ta tới sân thích khách, nếu ngươi không đi. Ta sẽ tìm cháu ngươi dẫn nó đi. Hàn khiếm thở dài một tiếng. Làm ra bộ dáng thấy chết không sờn. Ta, ta đi thì được chứ gì. Xin ngài nương tay cho, ông lão ốm bước vào trong hư không. Nháy mắt biến mất. Không khí chỉ để lại tiếng hừ lạnh của ông. Hàn khiếm liếc ảnh tùy phong. Ảnh tùy phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sau này giữ mồm giữ miệng. Anh em sẽ cầu nguyện cho ngươi. Hàn khiếm vẻ mặt như đưa ma nói. Thánh lão đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nóng tính như cũ. Anh em, ta đi đây. Long hạo thần cuối cùng vẫn là không đuổi kịp thải nhi. Chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay lại nhà trọ. Đang đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Mắt to trợn trừng. Thải nhi cuối cùng, ừ, một tiếng. Chẳng lẽ đồng ý thỉnh cầu của mình? Nàng, nàng chịu cho mình ôm, đúng rồi. Chắc chắn là tại mình ngốc quá. Lúc này mới nghĩ ra, nếu không phải như vậy, vì sao Thải Nhi chạy đi chứ? Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nháy mắt bốc cháy trong cơ thể. Lòng nóng lên, tay trái nhúc nhích, nhịn không được nhớ lại ngày đó ôm eo Thải Nhi. Cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Khi trở lại phải cố gắng tu luyện. Mình nhất định phải đứng đầu. Tín niệm mạnh mẽ khiến thiếu niên có động lực xài bước đi thẳng tới chỗ ở, ven đường. Ở góc nào đó không gây chú ý. Thải Nhi lắng nghe tiếng bước chân của hắn thay đổi. Khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng cong lên nụ cười động lòng người. Đấu loại tiến vào ngày thứ hai. Không khí càng thêm gai cấn. Hôm nay cử thành thi đấu 8 tiến 4. Ngày hôm nay ai thắng sẽ có 75% cơ hội đạt được linh lô. Không cần nói, bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này. Long Hạo Thần đã sớm cùng Lý Hinh đi tới sân kỳ sĩ. Thải Nhi ngồi chỗ ngày hôm qua. Long Hạo Thần đến gần. Lặng lặng nắm tay nàng. Nàng hơi cúi đầu. Không nói lời nào. Bởi vì Lý Hinh hôm qua đã chịu thua. Bị đào thải. Nên chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi phía sau. Long Hạo Thần đặc biệt thích loại cảm giác chỉ hai người mới có này. Chỉ là nắm tay nàng. Trên mặt hắn hiện nụ cười thỏa mãn. 8 tiến 4. Bắt đầu rút thăm. 8 thí sinh vào sân. Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy. Khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra. Ngược lại nắm lấy tay hắn. Cứ như. Vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu. Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần. Thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia. Nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần. Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lại nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệm. Có người không biết. Nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy. Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân. Cách rút thăm không khác gì ngày hôm qua. Chỉ là số người ít hơn mà thôi. Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan giã. Cơ mặt thỉnh thoảng co giật. Không biết có chuyện gì. Bắt đầu rút thăm, Hàn Khiếm Thều Thảo nói. Trong lòng thầm than, lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận. Thật bi thương. Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi. Nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên. Nhìn đám đối thủ cạnh tranh. Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị. Còn dư bốn người thì chỉ có vị kỳ sĩ cấp năm là Long Hạo Thần hơi ấn tượng. Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh. Rút thăm hoàn thành trong chớp mắt. Trong quá trình rút thăm, ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm thải nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ rút chúng người là nàng. Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt. Hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long Hạo Thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác. Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra. Có người vui có người buồn. 
Hoàng Nghị là bực mình nhất. Bởi vì đối thủ 8 tiến 4 của Y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình. Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết. Sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây. Lòng Y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra. Hoàng Nghị biết rõ. Hôm nay những người này. Mặc kệ Y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn. Chẳng qua là rút chúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Hôm nay hắn phải đối đầu với linh hồn thánh điện cấp 5 khống thú sư. Thật hiển nhiên. Hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ. Kỵ sĩ thánh điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp 5 khác rút chúng cùng một tổ. Rốt của gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu. Nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái. Gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Ít ra không đụng phải thải nhi. Cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp 4 bậc cao nhất của thích khách thánh điện đối đầu với thăng cấp giả duy nhất của chiến. Sĩ thánh điện. Hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng. Không cần nói. Trong đám thí sinh tiến nhập bát cường. Hai người họ thực lực kém nhất. Thứ đến là hoàng nghị. Chỉ cần dốc sức chiến đấu. Còn có khả năng tiến nhập tứ cường. Hàn khiếm cơ mặt rút gân. Vận khí cũng quá kém đi. Lại rút chúng người nhà. Nhưng hôm nay không có người cười nhào ông. Trận chiến này đối với lục đại thánh điện trọng yếu phi thường. Có thể hay không tiến nhập tứ cường. Vào được tứ cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô. Đối với lục đại thánh điện mà nói. Là tượng trưng của vinh quang. Ảnh tùy phong đỡ hơn mấy người kia. Ông tuyệt đối tin tưởng thải nhi. Hơn nữa bản thân thích khách thánh điện có hai người tiến vào bát cường. Cơ hội lớn hơn chút. Mà trừ thánh điện không có thí sinh tham dự. Các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm chằm đệ tử buồn điện. Dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì. Nhan sắc nhạt nhất ở lại. Những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu. Hàn khiếm ỉu xìu nói. Long hạo thần hai mắt chợt sáng ngời. Hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mờ nhất. Rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư. Thải Nhi. Đối thủ của cô là Hoàng Nghị. Ma Pháp Sư Thổ Hệ. Cấp 5. Có được Thổ Nguyên Tố Tinh Linh. Am hiểu Thổ Lãng Thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư. Còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi. Sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa. Hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ. Còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị. Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm. Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có ma pháp thánh điện thánh ma đạo sư lâm thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Những người khác chậm rãi rời khỏi sân. Chỉ trừ lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Vòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên. Kỵ sĩ thánh điện Long Hạo Thần đấu với linh hồn thánh điện Lưu Vũ. Hai bên cách nhau 50 mét. Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau. Cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ. Lưu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh. Thân cao không hơn 14 tuổi Long Hạo Thần. Chắc chắn độ tuổi không vượt qua 20. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng. Sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng. Hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau. Đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra. Nhưng khí thế thì đấu đá nhau. Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng. Pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy. Nhìn không. Ra làm bằng chất liệu gì. Phần đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc. Trắng như tuyết. Bảo thạch hình cắt sáu cạnh. Tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Trận đấu bắt đầu. Khoảnh khắc kéo dài đúng 50 mét. Trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, Mau chóng lùi về sau. Nhường sân đấu cho hai người. Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu. Chớp mắt bùng phát chú ngữ. Cùng lúc đó, một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã. Có cảm giác gã ngâm sướng chú ngữ không nhanh bằng bạch hiểu mạc hoặc phương trúc. Nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng. Hơn nữa có tiết tấu kỳ dị. Càng kỳ quái là, cùng với chú ngữ ngâm sướng. Pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy. Cùng với tiết tấu, một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã. 
Chỉ 3 giây thời gian. Trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng. Một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra. Đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng. Nó dài chỉ khoảng 2 thước. Thoạt nhìn không quá to khỏe. Nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp. Liêu Vũ bước ra một bước. Vầng sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết. Tuyết ảnh báo, mau như điện sẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết ảnh báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp 5 thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ. Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, Long Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú. Đương nhiên tuyết ảnh báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng tuyết ảnh báo đến tấn công hắn. Mà là muốn tọa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của tuyết ảnh báo rằng co với hắn. Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề sông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu dọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng. Thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Lưu Vũ càng nhanh mấy phần. Tọa kỹ. Hắn có tọa kỹ. Dương Văn Chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình. Nhịn không được chăm chú nhìn Hạo Nguyệt đứng trước mặt Long Hạo Thần. Lúc này Hạo Nguyệt không phải hỏa tích bộ dáng thê thảm thuở ban đầu Long Hạo Thần triệu hoán. Thân hình dài tới 4 mét có thể so với địa long. Tuy thân thể không cao cỡ địa long, nhưng tứ chi to khỏe. Lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn. Ba cái đầu ngẩng cao. Từ đầu kéo dài xuống lưng dường như lóe vầng sáng tím. Lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi. Ba đầu. Sáu con mắt. Sáng ngời. Thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ. Nhưng lại nhìn vài lần. Có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm. Tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài. Long hạo thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hạo nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong. Cục nhô ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn. Gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp. Trước khi bước vào sân đấu, Long hạo thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp thánh linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt. Khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm thánh linh kiếm và thánh linh thuẫn. Tổ hợp đầy đủ thánh linh sáo trang. Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra. Bao phủ bản thân và hạo nguyệt. Khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáo trang phụ kỹ năng thánh linh hộ thể. Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc. Kiếm bạc. Thuẫn bạc. Thêm vào tỏa kỵ ba đầu hạo nguyệt. Long Hạo Thần so sánh với Lưu Vũ càng thêm mạnh mẽ. Hạo Nguyệt Tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm. Bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ. Trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang. Long Hạo Thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tĩnh. Thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng. Xúc thế. Không sai. Ngồi trên lưng Hạo Nguyệt. Hắn không cần làm động tác dư thừa gì. Sử dụng kỹ năng xúc thế vừa đúng. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Kích động tiềm năng bản thân. Như vậy, bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi. Hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến. Nguyên nhân chỉ có một. Vì Thải Nhi, Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng. Gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến. Trận chiến ấy gã thắng. Hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần. Không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều. Dường như biến thành người hoàn toàn khác. Cấp 5. Tọa kỵ. Nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn. Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở. Dương Văn Chiêu tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này. Càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn. Hú hú hú. Hạo Nguyệt Tam đầu lần nữa giống gầm. Ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Một thân ảnh vặn vẹo dần dần rõ ràng trước mặt hàn khiếm. Nếu Long Hạo Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra. 
Ông lão ốm dường như từ giữa không trung bước ra. Chính là người hôm đó ngồi trước cửa thánh minh tàng bảo các. Hàn khiếm sắc mặt biến đổi. Nhăn nhó nói. Thánh lão. Ta sai rồi. Ngài đại nhân đại. Lượng. Đừng cùng ta luận bàn kiến thức. Ông lão ốm hử lạnh một tiếng. Ít nói nhảm đi. Cùng ta tới sân thích khách. Nếu ngươi không đi. Ta sẽ tìm cháu ngươi dẫn nó đi. Hàn khiếm thở dài một tiếng. Làm ra bộ dáng thấy chết không sờn. Ta. Ta đi thì được chứ gì. Xin ngài nương tay cho. Ông lão ốm bước vào trong hư không. Nháy mắt biến mất. Không khí chỉ để lại tiếng hừ lạnh của ông. Hàn khiếm liếc ảnh tùy phong. Ảnh tùy phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Sau này giữ mồm giữ miệng. Anh em sẽ cầu nguyện cho ngươi. Hàn khiếm vẻ mặt như đưa ma nói. Thánh lão đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nóng tính như cũ. Anh em. Ta đi đây. Long hạo thần cuối cùng vẫn là không đuổi kịp thải nhi. Chỉ có thể bất đắc dĩ một mình quay lại nhà trọ. Đang đi. Hắn đột nhiên kịp phản ứng. Mắt to trợn trừng. Thải nhi cuối cùng, ừ, một tiếng. Chẳng lẽ đồng ý thỉnh cầu của mình? Nàng. Nàng chịu cho mình ôm, đúng rồi. Chắc chắn là tại mình ngốc quá. Lúc này mới nghĩ ra. Nếu không phải như vậy. Vì sao Thải Nhi chạy đi chứ? Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một ngọn lửa nháy mắt bốc cháy trong cơ thể. Lòng nóng lên. Tay trái nhúc nhích. Nhịn không được nhớ lại ngày đó ôm eo Thải Nhi. Cảm giác vô cùng tuyệt diệu. Khi trở lại phải cố gắng tu luyện. Mình nhất định phải đứng đầu. Tín niệm mạnh mẽ khiến thiếu niên có động lực xài bước đi thẳng tới chỗ ở, ven đường. Ở góc nào đó không gây chú ý. Thải Nhi lắng nghe tiếng bước chân của hắn thay đổi. Khuôn mặt hồng hồng, khóe miệng cong lên nụ cười động lòng người. Đấu loại tiến vào ngày thứ hai. Không khí càng thêm gay cấn. Hôm nay cử thành thi đấu 8 tiến 4. Ngày hôm nay ai thắng sẽ có 75% cơ hội đạt được linh lô. Không cần nói. Bất cứ một thí sinh nào đều sẽ hết sức ứng phó trong trận đấu này. Long Hạo Thần đã sớm cùng Lý Hinh đi tới sân kỳ sĩ. Thải Nhi ngồi chỗ ngày hôm qua. Long Hạo Thần đến gần. Lặng lặng nắm tay nàng. Nàng hơi cúi đầu. Không nói lời nào. Bởi vì Lý Hinh hôm qua đã chịu thua. Bị đào thải. Nên chỉ có thể ngồi ở khu nghỉ ngơi phía sau. Long Hạo Thần đặc biệt thích loại cảm giác chỉ hai người mới có này. Chỉ là nắm tay nàng. Trên mặt hắn hiện nụ cười thỏa mãn. Tám tiến bốn. Bắt đầu rút thăm. Tám thí sinh vào sân. Long Hạo Thần kéo Thải Nhi đứng dậy. Khiến hắn vui mừng là lần này Thải Nhi không có rút tay ra. Ngược lại nắm lấy tay hắn. Cứ như vậy bị hắn dắt tay đi vào sân đấu. Thải Nhi là một cô gái thông minh hơn nữa có chủ kiến. Ngày hôm qua khi nàng tựa vào vai Long Hạo Thần. Thì nàng đã không còn sợ ai nói gì nữa. Một phút kia. Nàng thẳng thắn nhìn vào quan hệ giữa mình và Long Hạo Thần. Sáu thí sinh khác vẻ mặt là lại nhìn đôi người yêu này. Thực lực của Long Hạo Thần có người tự mình thể nghiệm. Có người không biết. Nhưng hôm qua Thải Nhi biểu lộ ra sự mạnh mẽ thì mỗi người đều trông thấy. Rất nhanh tám thí sinh tiến đến giữa sân. Cách rút thăm không khác gì ngày hôm qua. Chỉ là số người ít hơn mà thôi. Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện sư tổ hôm nay sắc mặt hơi khó coi. Nói chính xác hơn thì là hai mắt vô thần tan giã. Cơ mặt thỉnh thoảng co giật. Không biết có chuyện gì. Bắt đầu rút thăm, Hàn Khiếm Thều Thảo nói. Trong lòng thầm than, lão phu lớn tuổi như vậy còn bị đánh một trận. Thật bi thương. Long Hạo Thần một tay nắm tay Thải Nhi. Nâng cánh tay khác đặt lên quang hoàn. Cùng lúc đó hắn ngẩng đầu lên. Nhìn đám đối thủ cạnh tranh. Sáu người tiến vào bát cường hắn chỉ nhận ra hai người. Dương Văn Chiêu và Hoàng Nghị. Còn dư bốn người thì chỉ có vị kỳ sĩ cấp năm là Long Hạo Thần hơi ấn tượng. Từng luồng ánh sáng vàng lấp lánh. Rút thăm hoàn thành trong chớp mắt. Trong quá trình rút thăm. Ánh mắt Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Thải Nhi. Đương nhiên hắn không mong đợi sẽ rút chúng người là nàng. Dường như vận khí của hắn không sai. Màu sắc trên thân hai người độ đậm nhạt rõ ràng khác biệt. Hôm nay tuyệt đối sẽ không đụng nhau. Long Hạo Thần thế này mới ngẩng đầu lên nhìn người khác. Sơ đồ trận bát cường đã hiện ra. Có người vui có người buồn. Hoàng Nghị là bực mình nhất. Bởi vì đối thủ 8 tiến 4 của Y chính là Thải Nhi. Khi trông thấy ánh sáng vàng trên người Thải Nhi giống như mình. 
Hoàng Nghị chỉ cảm thấy trong miệng đắng chát. Gã biết. Sợ là con đường của mình chấm dứt từ đây. Lòng y ngược lại nhẹ nhõm hẳn ra. Hoàng Nghị biết rõ. Hôm nay những người này. Mặc kệ y đối kháng với ai thì cơ hội thắng không lớn. Chẳng qua là rút chúng một đối thủ không có khả năng thắng nhất mà thôi. Long Hạo Thần cũng nhìn thấy đối thủ của mình. Hôm nay hắn phải đối đầu với linh hồn thánh điện cấp 5 khống thú sư. Thật hiển nhiên. Hắn phải vượt qua khó khăn không nhỏ. Kỵ sĩ thánh điện lần nữa bày tỏ ra bản sắc xui xẻo. Dương Văn Chiêu và một kỵ sĩ cấp 5 khác rút chúng cùng một tổ. Rốt của gã không thể tránh cho kỵ sĩ đối đầu. Nhưng Dương Văn Chiêu vẻ mặt thoải mái. Gã cảm thấy vận khí của mình rất tốt. Ít ra không đụng phải thải nhi. Cuối cùng đương nhiên là một thích khách cấp 4 bậc cao nhất của thích khách thánh điện đối đầu với thang cấp giả duy nhất của chiến sĩ thánh điện. Hai người này vẻ mặt đều hiện nét vui mừng. Không cần nói. Trong đám thí sinh tiến nhập bát cường. Hai người họ thực lực kém nhất. Thứ đến là hoàng nghị. Chỉ cần dốc sức chiến đấu. Còn có khả năng tiến nhập tứ cường. Hàn khiếm cơ mặt rút gân. Vận khí cũng quá kém đi. Lại rút chúng người nhà. Nhưng. Hôm nay không có người cười nhào ông. Trận chiến này đối với lục đại thánh điện trọng yếu phi thường. Có thể hay không tiến nhập tứ cường. Vào được tứ cường rồi xem như đã bước một chân vào ngưỡng cửa ba hạng đầu. Không chỉ có thể đạt được linh lô. Đối với lục đại thánh điện mà nói. Là tượng trưng của vinh quang. Ảnh tùy phong đỡ hơn mấy người kia. Ông tuyệt đối tin tưởng thải nhi. Hơn nữa bản thân thích khách thánh điện có hai người tiến vào bát cường. Cơ hội lớn hơn chút. Mà trừ thánh điện không có thí sinh tham dự. Các phó điện chủ của ba đại thánh điện khác thì nhìn chằm chằm đệ tử bồn điện. Dùng ánh mắt truyền đạt cho họ điều gì. Nhan sắc nhạt nhất ở lại. Những người khác quay về khu nghỉ ngơi chờ đợi thi đấu. Hàn khiếm ỉu xìu nói. Long hạo thần hai mắt chợt sáng ngời. Hôm nay ánh sáng vàng trên người hắn mờ nhất. Rõ ràng xuất chiến chính là hắn và người khống thú sư. Thải Nhi. Đối thủ của cô là Hoàng Nghị. Ma Pháp Sư Thổ Hệ. Cấp 5. Có được thổ nguyên tố tinh linh. Am hiểu thổ lãng thuật hỗ trợ bản thân biến hóa vị trí. Cô sẽ xuất chiến trận thứ tư. Còn tôi thì ở trận đầu. Cô trước tiên trở lại nghỉ ngơi đi. Sai lầm ngày hôm qua hắn quyết không lặp lại lần nữa. Hắn chẳng những cho nàng biết đối thủ. Còn đơn giản nói ra những đặc điểm của Hoàng Nghị. Long Hạo Thần không hề che giấu thanh âm. Hoàng Nghị sắc mặt bỗng biến thành càng nhăn nhó. Đồng dạng sắc mặt vặn vẹo còn có ma pháp thánh điện thánh ma đạo sư lâm thần. Gã nhìn Thải Nhi rồi lại nhìn Hoàng Nghị. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Những người khác chậm rãi rời khỏi sân. Chỉ trừ lại Long Hạo Thần và vị khống thú sư. Vòng phòng hộ mép sân đấu từ từ dâng lên. Kỵ sĩ thánh điện Long Hạo Thần đấu với linh hồn thánh điện Lưu Vũ. Hai bên cách nhau 50 mét. Long Hạo Thần chậm rãi lùi về sau. Cùng lúc cẩn thận quan sát đối thủ. Liêu Vũ là một thanh niên dáng người mảnh khảnh. Thân cao không hơn 14 tuổi Long Hạo Thần. Chắc chắn độ tuổi không vượt qua 20. Tướng mạo chỉ thuộc hàng trung đẳng. Sắc mặt hơi tái nhợt. Nhưng có một đôi mắt đặc biệt sáng. Hút hồn người. Trong lúc lùi về phía sau. Đôi mắt kia luôn nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Khoảng cách giữa hai bên dần giãn ra. Nhưng khí thế thì đấu đá nhau. Liêu Vũ trong tay cầm pháp trượng màu trắng. Pháp trượng có màu sắc này rất hiếm thấy. Nhìn không ra làm bằng chất liệu gì. Phần đỉnh khảm bảo thạch cũng là màu trắng. Thuần khiết như ngọc. Trắng như tuyết. Bảo thạch hình cắt sáu cạnh. Tản ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Trận đấu bắt đầu. Khoảnh khắc kéo dài đúng 50 mét. Trọng tài cao giọng tuyên bố cùng lúc thân hình chợt lóe, Mau chóng lùi về sau. Nhường sân đấu cho. Hai người. Liêu Vũ đã sớm có chuẩn bị. Trong khoảnh khắc vang lên tiếng bắt đầu thi đấu. Chớp mắt bùng phát chú ngữ. Cùng lúc đó. Một vầng sáng trắng tỏa ra từ người gã. Có cảm giác gã ngâm sướng chú ngữ không nhanh bằng bạch hiểu mạc hoặc phương trúc. Nhưng đọc nhấn từng từ rõ ràng. Hơn nữa có tiết tấu kỳ dị. Càng kỳ quái là. Cùng với chú ngữ ngâm sướng. Pháp trượng trong tay gã không ngừng vung vẩy. Cùng với tiết tấu, một phù văn màu trắng ngà mau chóng thành hình trước mặt gã. Chỉ ba giây thời gian, trước người gã đã lóe lên cánh cửa lớn màu trắng phát sáng. Một con ma thú nhanh như chớp nhảy ra. 
Đó là con báo toàn thân tuyết trắng có vằn xanh đậm sắc vàng. Nó dài chỉ khoảng hai thước. Thoạt nhìn không quá to khỏe. Nhưng cho người ta cảm giác lực lượng và xinh đẹp kết hợp. Liêu Vũ bước ra một bước. Vầng sáng trắng quanh thân nháy mắt dung hợp với con báo tuyết này. Ngay sau đó, gã xuất hiện trên lưng báo tuyết. Tuyết ảnh báo, mau như điện sẹt, lướt nhanh như gió, am hiểu ma pháp băng hệ. Tuyết ảnh báo khác nhau có thiên phú ma pháp cũng khác biệt. Trong ma thú cấp 5 thì thuộc vài loại giỏi nhất về tốc độ. Khi nhìn thấy đối phương triệu hoán ma thú, Long Hạo Thần lập tức làm ra phán đoán. Phụ thân hắn và lão sư đều từng dạy hắn biết đa số ma thú. Đương nhiên tuyết ảnh báo cũng nằm trong số đó. Không cần đoán, Liêu Vũ không phải dùng tuyết ảnh báo đến tấn công hắn. Mà là muốn tọa kỵ thay cho đi bộ. Dựa vào tốc độ của tuyết ảnh báo rằng co với hắn. Khi Liêu Vũ tiến hành triệu hoán, Long Hạo Thần không hề sông hướng gã. Trên trán phù văn màu tím hóa thành ánh sáng tĩnh lặng chiếu dọi mặt đất trước mắt hắn. Chín đoạn văn tự màu tím lóe sáng. Thân hình to lớn của Hạo Nguyệt đã xuất hiện trước mắt hắn. Nếu so sánh tốc độ triệu hoán, thật sự so với Liêu Vũ càng nhanh mấy phần. Tọa kỹ. Hắn có tọa kỹ. Dương Văn Chiêu ngồi ở hàng đầu khu nghỉ ngơi giật nảy mình. Nhịn không được chăm chú nhìn Hạo Nguyệt đứng trước mặt Long Hạo Thần. Lúc này Hạo Nguyệt không phải hỏa tích bộ dáng thê thảm thuở ban đầu Long Hạo Thần triệu hoán. Thân hình dài tới 4 mét có thể so với địa long. Tuy thân thể không cao cỡ địa long, nhưng tứ chi to khỏe. Lưng rộng lớn tạo cảm giác chắc chắn. Ba cái đầu ngẩng cao. Từ đầu kéo dài xuống lưng dường như lóe vầng sáng tím. Lưng đột ra hai bên tựa như yên cho kỵ sĩ ngồi. Ba đầu. Sáu con mắt sáng ngời. Thoạt nhìn nó có ba đầu ra vẻ hung dữ. Nhưng lại nhìn vài lần. Có thể cảm nhận được nó toát ra khí thế uy nghiêm. Tuyệt đối là bá khí lộ ra ngoài. Long hạo thần thân hình chợt lóe đã ngồi trên lưng hạo nguyệt. Hình ảnh quái dị xuất hiện. Trên lưng gai lại tự mình tách đem thân thể hắn nhét vào bên trong. Cục nhô. Ra trên lưng nhích lên trên giữ chặt thân thể hắn. Gai khép lại chặt chẽ cố định cả người hắn. Một người một thú hoàn toàn phù hợp. Trước khi bước vào sân đấu. Long hạo thần toàn thân đã mặc giáp. Giáp thánh linh màu bạc lóe ánh sáng nhạt. Khuôn mặt giấu sau mũ giáp. Lúc này hai hắn nắm thánh linh kiếm và thánh linh thuẫn. Tổ hợp đầy đủ thánh linh sáo trang. Quang hoàn bạc từ người hắn tỏa ra. Bao phủ bản thân và hạo nguyệt. Khiến thân thể họ mông lung một tầng sáng mỏng. Đích thị là sáo trang phụ kỹ năng thánh linh hộ thể. Thoạt nhìn thì toàn thân giáp bạc. Kiếm bạc. Thuẫn bạc. Thêm vào tỏa kỵ ba đầu hạo nguyệt. Lông hạo thần so sánh với Liêu Vũ càng thêm mạnh mẽ. Hạo Nguyệt Tam đầu đồng thời phát ra một tiếng gầm. Bốn chân bay lên ngang nhiên vọt hướng đối thủ. Trên ba cái đầu lấp lánh ba ánh hào quang. Lông hạo thần ngồi trên lưng nó hiện vẻ trầm tĩnh. Thân thể hắn toát ra vòng tròn ánh sáng vàng. Xúc thế. Không sai. Ngồi trên lưng hạo Nguyệt. Hắn không cần làm động tác dư thừa gì. Sử dụng kỹ năng xúc thế vừa đúng. Nếu nói lúc trước Long Hạo Thần tham gia thi đấu là vì rèn luyện thực lực của mình. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Kích động tiềm năng bản thân. Như vậy, bắt đầu từ trận chiến hôm nay trở đi. Hắn hoàn toàn vì thắng lợi mà chiến. Nguyên nhân chỉ có một. Vì Thải Nhi, Dương Văn Chiêu ngồi ở khu nghỉ ngơi sắc mặt biến trầm trọng. Gã từng đấu với Long Hạo Thần một trận đại chiến. Trận chiến ấy gã thắng. Hơn nữa là thắng dưới tình huống giữ lại thực lực. Nhưng mà lúc này gã lần nữa nhìn Long Hạo Thần. Không ngờ phát hiện thiếu niên tuổi nhỏ hơn mình rất nhiều. Dường như biến thành người hoàn toàn khác. Cấp 5. Tọa kỵ. Nguyên bản chính mình có ưu thế mau chóng bị rút ngắn. Thời gian không đến một tháng hắn đã biến đổi trời long đất lở. Dương Văn Chiêu tuyệt không kinh ngạc thực lực hắn lộ ra lúc này. Càng giật mình là tốc độ tiến triển của hắn. Hú hú hú. Hạo Nguyệt Tam đầu lần nữa giống gầm. Ba loại hào quang nhan sắc khác nhau đồng thời lóe sáng. Đại chiến trong khoảnh khắc bùng nổ. Một long hào thần cưỡi hào nguyệt sông hướng Liêu Vũ. Liêu Vũ cưỡi trên tuyết ảnh báo cũng di động. Gã chỉ là một triệu hoán sư. Nếu bị kỵ sĩ tiếp cận thì gã sẽ thua. Liêu Vũ giật mình không thua gì Dương Văn Chiêu ngồi ở khán đài. Là một triệu hoán sư. 
gã tự nghĩ trong các chức nghiệp đồng cấp. Chắc là không ai so với mình càng hiểu rõ ma thú. Nhưng mà tọa kỵ của Long Hạo Thần thì gã lại không biết. Loại ma thú có ba đầu thoạt nhìn giống địa long này rốt cuộc là cái gì? Đặc biệt là khi gã thấy ba cái đầu hạo nguyệt phát ra ba luồng ánh sáng màu sắc khác nhau. Có thể được ba chúc phúc. Ma pháp tương khắc chúc phúc. Hạo nguyệt lại có được ba loại chúc phúc. Hầu như là không thèm để ý khắc chế chúc phúc. Tốc độ của tuyết ảnh báo đúng thật là kinh người. Toàn lực khởi động thì tựa như sấm sét trắng. Lướt qua bên cạnh. Liêu vũ trong miệng không ngừng lầm bầm chú ngữ. Mau chóng ngâm sướng. Cùng lúc đó, không biết gã lấy từ đâu ra một dây chuyền mang trên cổ. Dây chuyền màu bạc. Treo một viên bảo thạch hồng lớn cỡ quả trứng. Loại vòng cổ có nhan sắc như thế chỉ thích hợp con gái. Liêu vũ một thanh niên đeo nó thì hơi quái dị. Nhưng gã đã không thể lo lắng hình tượng. Mặc kệ là long hạo thần đang xúc thế hay hạo nguyệt lấp lánh ánh sáng ba màu. Đều cho gã áp lực cực lớn. Tốc độ của hạo nguyệt so với tuyết ảnh báo vẫn là có tranh lệch khá lớn. Nhưng nó cực kỳ thông minh. Không có ý định dượt theo tuyết ảnh báo. Nó chỉ là ở vị trí chính giữa di chuyển hướng tuyết ảnh báo. Không có dẫn đầu phóng thích ma pháp. Sân kỵ sĩ bán kính khoảng 300 mét. Cho dù hạo nguyệt không ngừng ở chính giữa sân đuổi theo tuyết ảnh báo. Cự ly hai bên vẫn cách nhau 100 mét. Cự ly này lấy tu vi ma pháp hiện tại của hạo nguyệt là không có khả năng đánh trúng đối thủ. Liêu vũ thanh âm ngâm sướng luôn không ngừng. Bảo trì tần suất mau lan tràn trong sân. Viên bảo thạch hồng trên dây chuyển bắt đầu tỏa ra vầng sáng hồng. Kết hợp với ánh sáng trắng phát ra từ pháp trượng của gã. Một cái lại một cái ký hiệu kỳ dị xuất hiện quanh liêu vũ. Hợp thành loại đồ án quái lạ. Long hạo thần không hề ngừng xúc thế. Sau khi linh lô chuyển hóa thành dịch thái linh lực, tốc độ xúc thế của hắn hạ thấp, nhưng hiệu quả thì tăng lên nhiều. Lúc này thân thể hắn đang biến hóa thành màu vàng. Thánh linh giáp đã hoàn toàn bị nhiễm thành vàng kim. Khí thế thần thánh không gì sánh bằng không ngừng từ người hắn tràn ra. Lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh. Thể lực tuyết ảnh báo rốt cuộc vẫn là có giới hạn. Khi nó quay quanh sân kỵ sĩ chạy nhanh ba vòng thì sức bật dần hạ thấp. Tốc độ tùy theo chậm lại. Cùng lúc đó, Liêu Vũ đã hoàn thành chú ngữ. Có thể thấy rõ ràng. Quay xung quanh gã. Tổng cộng có 36 cái ký hiệu quái dị. Ký hiệu đều là màu hồng. Tựa như tấm rèm hồng bao phủ gã ở bên trong. Trong khoảnh khắc ký hiệu quái dị hoàn thành. Bỗng nhiên bùng phát khí thế hoang dã khủng bố. Áp lực kinh khủng khiến vòng phòng hộ quanh mép sân đều rung lên. Trên khán đài chủ tịch. Các cường giả hai mặt nhìn nhau. Thánh ma đạo sư lâm thần giật mình nói. Hiện tại người trẻ tuổi đều lợi hại như vậy ư. Đây là cái gì? Triệu hoán hoang dã ma thú, đúng vậy. Tất cả hoang dã ma thú đều là dị chủng lưu truyền từ thượng cổ. So với bình thường ma thú mạnh hơn rất nhiều. Hoang dã ma thú yếu nhất cũng là cấp 7. Chúng nó thường chỉ hoạt động ở một số nơi đặc biệt hoặc rừng sâu đồi vắng. 36 ký hiệu màu hồng từ từ dâng lên. Khuếch tán ra ngoài, hóa thành quang hoàn hồng to lớn chậm rãi biến mất trong không khí. Nhưng mà khi nó biến mất rồi, luồng khói hồng bỗng xuất hiện trên đỉnh đầu Liêu Vũ. Cùng lúc đó, hạo nguyệt đột nhiên động. Lúc trước rằng co, nó thể hiện tốc độ phổ thông ma thú cấp 6. Nhưng trong chớp mắt này, ánh sáng xanh chói mắt hiện ra từ người nó, khiến thân thể khổng lồ bay lên. Đồng thời ánh sáng xanh chói mắt từ sau lưng nó bộc phát. Đẩy thân thể khổng lồ lấy tốc độ kinh người hóa thành tia chớp sông hướng lưu vũ. Đương nhiên không chỉ tiểu thanh có động tác. Luồng sáng đỏ phóng lên cao. Không trung hóa thành một vòng ánh sáng đỏ thẫm cùng ánh sáng hồng trái ngược. Từ trên trời giáng xuống long hạo thần toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng ngồi trên người hạo nguyệt. Đây là phụ trợ bản hỏa vũ diệu dương. Mà pháp phụ trợ hỏa hệ đỉnh cấp 5. Sao ảnh, sao lửa đỏ vàng trói mắt bỗng nhiên bộc phát. Long hạo thần ngồi trên người hạo nguyệt tựa như chiến thần dựa dỡ lóa mắt. Tiểu quang dùng năng lực không hoa lệ như tiểu thanh và tiểu hỏa. Nhưng từ trên đầu nó, liên tiếp phát ra ba quang hoàn màu vàng. Cường kích quang hoàn, huy diệu quang hoàn, tín niệm quang hoàn. Trong đó huy diệu quang hoàn thì long hạo thần không rảnh. Quang hoàn này trong nháy mắt có kỹ năng chúc phúc tăng cường tấn cả lực công kích lên 20%. Hơn nữa đối với quang nguyên tố sản sinh tác dụng áp xúc. 
ngâm sướng chú ngữ không chỉ có một mình lưu vũ. Hạo Nguyệt Tam đầu sớm chuẩn bị tốt chú ngữ. Chi chờ giờ phút này phát ra. Tiểu Quang, Tiểu Hỏa, Tiểu Thanh trong nháy mắt bộc phát ra 6 kỹ năng. 4 phụ trợ, 2 tăng tốc. Hầu như trong chớp mắt giúp Long Hạo thần sức chiến đấu tăng lên đỉnh điểm. Lưu Vũ sắc mặt biến đổi. Gã dựa vào môi giới vượt cấp triệu hoán cường đại vật chỉ có thể phát động một kích. Gã tin tưởng sức mạnh đó đủ để đánh bại Long Hạo thần. Nhưng mà khi triệu hoán ma pháp hoàn thành, chịu ảnh hưởng uy nhiếp của hoang dã ma thú, khiến tuyết ảnh báo tốc độ giảm sút, lại thêm thể lực của tuyết ảnh báo tiêu hao không nhỏ. Tốc độ không thể so với hạo nguyệt. Càng quan trọng là, triệu hoán ma pháp này cần có 3 giây phóng thích. Mà trong lúc này, hạo nguyệt lấy phong hệ ma pháp phiêu phù thuật và phong trụ thuật liên hợp phát động. Đẩy thân thể mau chóng sông tới. Lúc hạo nguyệt phát động ma pháp, cũng không phải long hạo thần khiến nó làm vậy. Mà là chính hạo nguyệt bắt đúng thời cơ. Ngay cả long hạo thần cũng không ngờ nó có thể nhanh nhạy như vậy. Lấy trực giác của Long Hạo Thần đều là tại cuối cùng một khắc mới làm ra phán đoán. Chỉ là vài giây, Hạo Nguyệt đã cõng Long Hạo Thần vượt lên trăm mét. Lúc này, điều Lưu Vũ có thể làm, cũng chỉ là cố gắng thúc tuyết ảnh báo chạy như điên. Vì mình tranh thủ một chút thời gian, ánh sáng trắng bỗng chốc từ ngực hắn bắn ra. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trước ngực hắn có đỉnh linh lô ba chân màu trắng bay bềnh bồng. Ánh sáng trắng nhu hòa rơi xuống thân thể tuyết ảnh báo. Khiến tuyết ảnh báo đang chạy như điên bản năng quay đầu nhìn hướng Long Hạo Thần. Ngay lúc đó, một lực kéo mạnh mẽ bỗng giật ngược nó. Thân hình lảo đảo, tuyết ảnh báo suýt nữa ngã sấp xuống. Ánh sáng vàng trói mắt, tựa như cầu vồng xuất hiện trên thân kiếm thánh linh. Lóa mắt quang và hỏa trói loại quang nhẫn. Kim kiếm khổng lồ dài tới ba thước xuất hiện. Có vạn vẹo quang văn. Hương vị dương quang cùng không khí sau khi bị lửa thiêu đốt và cả huyễn lệ. Phá không mà đi, quang chảm kiếm, thực chất hóa quang chảm kiếm. Dựa vào xúc thế, hạo nguyệt tăng phúc, lông hạo thần phát ra công kích mạnh nhất từ khi hắn sinh ra đời. Một kích kia coi như là cường giả cấp 6 đều khó thể ngăn cản. Một kích kia, hầu như ngưng tụ toàn bộ linh lô của lông hạo thần. Đây là áp xúc sau đó bạo phát. Kiếm quang vàng kia hầu như trong khoảnh khắc phá vỡ khói hồng. Đoàn khói không ngừng vạn vẹo đột nhiên ngưng lại. Ngay sau đó, ngàn vạn tia sáng vàng bắn ra. Mơ hồ Long Hạo Thần nghe một tiếng giống. Tuy thanh âm khá nhỏ, nhưng trong nháy mắt đó, mặc kệ là hắn vẫn là hạo nguyệt, đều có cảm giác như bị xét đánh. Mình mông uy nhiếp kèm nồng đậm phẫn nộ vụt qua. Rốt cuộc gã chịu hoán cái gì? Trong lòng Long Hạo Thần bất chợt phát ra nghi vấn. Mặc dù hắn đã phá hủy triệu hoán của đối phương, nhưng hắn không thấy nhẹ nhõm chút nào. Long Hạo Thần lờ mờ cảm giác ra mình quá sơ ý, tuy cách chiến đấu này đơn giản trực tiếp. Nhưng mình quá xem thường đối thủ. Nếu để gã hoàn thành ma pháp triệu hoán, có lẽ mình đã thua rồi. Trong mắt Liêu Vũ tràn ngập không cam lòng. Nhưng sắc mặt đã nói rõ tình trạng lúc này của gã. Long hạo thần toàn lực phóng ra xúc thế. Gã triệu hoán ma pháp làm. Sao không phải là dốc sức ra đòn cuối. Không có tiêu hao. Không có vật môi giới. Gã căn bản không có khả năng hoàn thành ma pháp này. Hơn nữa. Gã tiêu hao rất nghiêm trọng. Tương đương khi long hạo thần sử dụng hy sinh. Lấy tố chất thân thể và năng lực tự hồi phục của gã. Không hơn 10 ngày thì không cách nào phục hồi như cũ. Chính là nói dù trận này gã thắng Long Hạo Thần, chỉ sợ rất khó đấu trận tiếp theo. Sở dĩ Liêu Vũ tuyển chọn cách này, bởi vì gã có trực giác nhạy bén. Long Hạo Thần không biết, đối thủ trước mặt có chỗ giống hắn, cùng là người có tiên thiên tinh thần lực khác thường. Nếu không, gã không thể nào làm chức nghiệp triệu hoán sư khó tu luyện nhất trong số lục đại thánh điện. Lại ở tuổi 20 đột phá cấp 5, ngay lúc Long Hạo Thần triệu hoán ra hạo nguyệt. Lưu Vũ đã nhạy bén cảm giác được tranh lệch giữa mình và đối thủ. Gã tự biết không thể phá được xúc thế của Long Hạo Thần. Có lẽ dù triệu hoán ra ma thú cũng không khả năng mạnh hơn Hạo Nguyệt. Cho nên gã chỉ có thể mạo hiểm một kích cuối cùng. Hy vọng có thể chen được tứ cường. Đáng tiếc, cuối cùng gã vẫn thua. Tuy thua không cam tâm tình nguyện. Nhưng thắng bại đã định. Gã còn có cách nào, quang diệu thiên địa. 
Linh Lô phản hồi. Long Hạo Thần được Tiểu Quang trợ giúp. Linh Lô gần như tiêu hao hết dần dần hồi phục lại. Nhưng Hạo Nguyệt đã xông tới gần đối thủ. Tuyết ảnh báo còn muốn chống cự. Đã bị Tiểu Hòa một ngụm hòa diễm phun ra không thể động đậy. Tiểu Thanh trực tiếp cắn cổ nó. Nhìn Long Hạo Thần. Liêu Vũ lảo đảo thở dài một tiếng. Ta thua. Long Hạo Thần hỏi. Tôi rất tò mò. Mới nãy huynh triệu hoán ma thú là gì? Khí thế mạnh như vậy. Liêu Vũ không có ý giấu giếm. Tuy gã thua không cam tâm nhưng rất bội phục thực lực của Long Hạo Thần. Một kiếm cuối cùng kia không chỉ là nắm bắt thời cơ. Nếu không có đủ sức mạnh, không thể nào phá hủy vân triệu hoán. Là hoang dã chu tước. Thần thú Phượng Hoàng biến chủng cấp 10. Tuy chỉ có thể triệu hoán nó phát động một kích. Nhưng có thể so sánh ngang với ma thú cấp 8. Tương đương đòn tấn công của chức nghiệp giả cấp 7. Nếu triệu hoán thành công. Sợ rằng thắng bại đã trái ngược hiện giờ. Long hạo thần trong lòng rung động. Thầm nghĩ. Có thể đi tới tận đây quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Nếu để gã hoàn thành triệu hoán. Chính mình không những thua. Có lẽ sẽ bị thương nặng. Công kích của ma thú cấp 8 đâu dễ dàng ngăn cản. Long hạo thần thắng. Trong lúc bọn họ nói chuyện. Tuyết ảnh báo đã ngã quỵ xuống đất. Đầu đều bị tiểu thanh cắn xuống dưới. Ma thú cấp 4 đối đầu ma thú cấp 6. Làm gì có cơ hội nào? Long hạo thần nhảy xuống đỡ lấy thân thể liêu vũ lung lay sắp ngã. Xem. Ra tôi lựa chọn chiến thuật có vấn đề. Tôi không nên dùng xúc thế đối phó huynh. Liêu Vũ thản nhiên nói. Không nghĩ đến ngươi có được thánh dẫn Linh Lô. Hơn nữa nếu ta không đoán sai. Thánh dẫn Linh Lô của ngươi đã tiến hóa một lần. Nếu có thể. Thật hy vọng sau này săn ma đoàn phân tổ thì có thể cùng ngươi chung một chỗ. Long Hạo thần cười nói. Tôi cũng hy vọng. Không cần nói. Liêu Vũ chính là đệ nhất linh hồn thánh điện trong thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Nếu có thể cùng gã chung một đội. Tất nhiên là chuyện tốt. Nghĩ đến đây, Long Hạo Thần không khỏi nhớ tới buổi sáng Trần Anh Nhi chạy tới chất vấn mình. So sánh với cô gái triệu hoán tùy cơ, Liêu Vũ hiển nhiên ưu tú hơn nhiều. Nhân viên công tác vào sân nâng Liêu Vũ ra ngoài. Đương nhiên sẽ có người mục sư thánh điện giúp gã chữa trị. Đưa Hạo Nguyệt trở về. Long Hạo Thần bước nhanh hướng khu nghỉ ngơi. Hai tay siết chặt. Tiến nhập tứ cường. Cách ba hạng đầu chỉ một bước. Cách đệ nhất. Cũng chỉ còn hai trận. Trận thi đấu thứ hai chính là thích khách thánh điện và chiến sĩ thánh điện hai vị rút thăm may mắn này. Nhưng may mắn rút thăm không đại biểu hai người chiến đấu nhẹ nhàng. Ngược lại đây là trận đấu loại thảm thiết nhất. Tính tu vi thì vị thăng cấp giả chiến sĩ thánh điện thực lực cường một chút. Đã đột phá cấp 5. Thích khách thánh điện người kia thì đỉnh cấp 4. Giữa hai người có tranh lệch rõ ràng. Nhưng thích khách có thể tiến nhập bát cường. Thực lực cũng là khá mạnh. Hơn nữa có ba cái bí kỹ trong người. Dựa vào cột trụ trong sân tiến hành yểm trợ. Triển khai một trận chiến đấu cực kỳ gian khổ. Trận đấu duy trì hơn một tiếng đồng hồ. Rốt cuộc vị thích khách dựa vào ý chí lực kinh người. Lấy thân làm mồi dụ. Khoảnh khắc bị trọng kiếm khảm vào xương vai nháy mắt phản kích. Đâm xuyên giáp chỗ cổ họng đối thủ. Một kiếm phong hầu. Đương nhiên. Gã không có chân chính giết chết đối thủ. Nhưng lấy trọng thương làm cái giá lớn. Đạt được thắng lợi trong trận chiến này. Nếu tổng kết bí quyết thắng lợi của gã. Thì phải là hai chữ, ẩn nhẫn. Từ đầu tới cuối bị áp chế. Cuối cùng đánh trả một kích. Lấy yếu thắng mạnh. Chiến thắng đối thủ cấp 5. Bước thẳng tiến tứ cường. Trận thi đấu này khiến ảnh tùy phong ngồi ở khán đài chủ tịch liên tục gật đầu. Ông quyết định sau khi kết thúc thi đấu tuyển chọn. Sẽ bồi dưỡng tên thích khách này. Tiếp đến trận đấu thứ ba, là nội chiến giữa kỵ sĩ Thánh Điện. Dương Văn Chiêu đứng dậy đi hướng sân đấu. Cố ý liếc Long Hạo Thần một cái. Lúc này sắc mặt gã vô cùng bình tĩnh. Tâm bình khí hòa. Trước khi Long Hạo Thần xuất hiện, gã là thiên phú tuổi trẻ nhất trong kỵ sĩ Thánh Điện. Thiên phú không chỉ là phía thực lực, đồng thời còn là tâm tính. Long Hạo Thần và Thái Nhi Cường Đại hoàn toàn kích phát ý chí chiến đấu của Dương Văn Chiêu. Mặc kệ tiếp đến trận chiến tứ cường gặp đối thủ là ai. Gã sẽ toàn lực ứng phó và đấu tranh. Đối thủ của Dương Văn Chiêu là một kỵ sĩ khá bình thường. Tướng mạo trung bình. Không có hành vi lạ thường gì. 
nhưng rất trầm ổn. Thoạt nhìn tuổi tác lớn hơn Dương Văn Chiêu một chút. Kỵ sĩ Thánh Điện Dương Văn Chiêu đối đầu kỵ sĩ Thánh Điện đoạn ức. Hai bên chuẩn bị. Bắt đầu thi đấu. Giai đoạn vòng loại kỵ sĩ Thánh Điện thì Long Hạo Thần bị Dương Văn Chiêu đánh bại. Dương Văn Chiêu bị thải nghi tổn thương nặng không thể tiếp tục thi đấu. Đoạn ức chính là đệ nhất kỵ sĩ Thánh Điện vòng đấu loại. Cho nên thực lực của y không hề tầm thường. Trọng tài vừa hô xong. Hai bên chẳng chút do dự triệu hoán tọa kỵ của mình. Hai người đều là cấp 5. Ngoại trừ so đấu lực lượng bản thân. Kế tiếp là so đấu sức mạnh của tọa kỵ. Tựa như Long Hạo Thần đã dốc hết toàn lực. Dương Văn Chiêu cũng không giữ lại thực lực. Hôm nay Dương Văn Chiêu trên người cũng mặc áo giáp bạc. Chỉ là hơi khác với Long Hạo Thần một chút. Trong tay gã như cũ là trọng kiếm màu vàng. Khác với gã. Áo giáp của đoạn ức là màu đen. Tấm thuẫn và trọng kiếm đồng dạng là màu đen. Điều này khá hiếm thấy trong đám kỵ sĩ. Hơn nữa tất cả trang bị vũ khí của đoạn ức đều dày nặng hơn trang bị bình thường rất nhiều. Lúc này Long Hạo Thần đã ngồi cạnh Thải Nhi. Tập trung tinh thần nhìn trận chiến trước mắt. Hắn chưa từng thấy tọa kỳ của Dương Văn Chiêu. Vừa lúc có thể thông qua trận đấu quan sát. Có lẽ bởi vì Dương Văn Chiêu từng đánh bại hắn. Trong lòng hắn hơi hy vọng Dương Văn Chiêu có thể thắng đối thủ. Song trọng kiếm vàng huy trước người xuất từng đợt ánh sáng kỳ dị. Sao sáu cánh màu vàng trước mặt Dương Văn Chiêu nở rộ ra. Hí ý ý. Cùng với một tiếng kêu dài. Trong khu nghỉ ngơi một mảnh ồ kêu. Một con độc giác thú xuất hiện trước mặt mọi người. Cả người nó trắng tinh. Lung phần cổ màu vàng. Một cái sừng hình ốc xoắn ngạo nghễ chĩa ra từ đỉnh đầu. Có một đôi cánh cực lớn. Màu vàng bao phủ lấy lông chim trắng tinh khiết. Dưới thân tản ra một đoàn quang hoàn sắc vàng. Không ngờ. Không ngờ là tinh diệu độc giác thú. Long hạo thần từng tận mắt thấy qua xinh đẹp độc giác thú. Nhưng bị vua tinh diệu độc giác thú cự tuyệt. Ký ức khác sâu loại độc giác thú bị xưng là cao quý này. Hắn không ngờ rằng tọa kỵ của Dương Văn Chiêu lại là một con tinh diệu độc giác thú. Con tinh diệu độc giác thú dài một mét. Cao khoảng tám thước. Trên lưng đôi cánh trắng chậm rãi dương ra. Tuy nó còn là vị thành niên. Nhưng như cũ tuấn. Tú. Nên biết tinh diệu độc giác thú là tọa kỵ lý tưởng trong lòng kỵ sĩ. Vị thành niên tinh diệu độc giác thú tuy chỉ là ma thú cấp 8. Nhưng độ phù hợp giữa nó với kỵ sĩ cực cao. Bởi vậy ma thú tọa kỵ cấp 9 cũng chưa chắc sánh bằng nó. Điều này cũng có nghĩa là Dương Văn Chiêu rõ ràng là một thiên không kỵ sĩ. Sao ầm rầm, sao trong lúc Long Hảo Thần cảm thán tinh diệu độc giác thú thì bên kia. Đoạn ức đã hoàn thành triệu hoán tọa kỵ của mình. Tọa kỵ của đoạn ức không bằng tinh diệu độc giác thú xinh đẹp trói mắt. Nhưng thể tích thì khủng bố hơn nhiều. Thân hình cao lớn vượt qua 2 mét. Dài hơn 3 mét. Tứ chi to khỏe tựa như bốn cây cột. Lông màu đỏ sậm rũ xuống. Chỗ miệng thò ra hai cái răng nanh to bự. Kỳ lạ là trên đầu nó có một cái sừng màu đỏ vàng. Đây là, kim giác mãnh mã. Song hệ quang hỏa. Ma thú đỉnh cấp 8. a à, không. Con kim giác mãnh mã này cũng là vị thành niên. Thân hình kim giác mãnh mã trưởng thành chỉ sợ lớn hơn gấp đôi. Nhưng dù là vậy, ma thú khủng bố này sợ rằng ở giữa đỉnh cấp 6 hoặc cấp 7. Khí thế thậm chí còn hơn cả đối diện tinh diệu độc giác thú. Trận đấu loại ngày hôm qua, mặc kệ là Long Hạo Thần, Dương Văn Chiêu, hoặc là Đoạn ức đều không phóng ra tọa kỵ của mình. Hôm nay, khi bọn họ tự phóng ra tọa kỵ tiến hành thi đấu, khán đài chủ tịch lặng ngắt như tờ. Mặc dù mấy đại thánh điện không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng họ hiểu rõ, kỵ sĩ thánh điện xứng đáng vị trí đệ nhất. Nhóm kỵ sĩ tuổi trẻ không chỉ có một người mạnh mà thôi, mặc kệ là Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu vẫn là đoạn ức, đều có thể nói là thiên tài kỵ sĩ. Thậm chí trong trận đấu loại hàn vũ bởi vì kiêu ngạo mà bị Long Hạo Thần đào thải. Đều là kỵ sĩ cấp 5. Kể cả một kỵ sĩ cấp 5 khác hôm qua trong thi đấu bị loại bỏ. Rồi cả Lý Hinh nữ kỵ sĩ có mân côi độc giác thú. Cũng tiến vào thi đấu 60 thí sinh. Nếu không phải vận khí rút thăm quá xui. Có lẽ ngày mai Tứ Cường trở thành vở kịch kỵ sĩ thánh điện tự biên tự diễn. Dương Văn Chiêu dẫm chân một cái liền leo lên tinh diệu độc giác thú. Bên kia kim giác mãnh mã hơi cao. Nhảy lên thì không được rồi. 
nhưng đoạn ức có cách. Kim giác mãnh mã nâng lên một chân trước. Đoạn ức đạp lên. Lần thứ nhất đạp móng nó mượn lực lần nữa nhảy. Thuận lợi cưỡi trên cái cổ to khỏe của kim giác mãnh mã. Tinh diệu độc giác thú chạy lấy đà mấy bước. Hai cánh giang rộng bay lên. Vầng sáng vàng nhạt không ngừng khuếch tán dưới chân nó. Cao quý. Tao nhã. Trói mắt. Xinh đẹp. Nhìn tư thế bay lên không trung của tinh diệu độc giác thú. Sau lưng long hạo thần vang thanh âm khen ngợi. Dương văn chiêu ngồi trên lưng tinh diệu độc giác thú thì toát ra khí chất bạch mã hoàng tử. Nhưng không phải ai. Đều trầm trồ khen. Ít ra có một người ngoại lệ. Trần Anh Nhi ngồi bên cạnh Vương Nguyên Nguyên. Nhìn Dương Văn Chiêu bay lên cao. Bĩu môi nói. Tao bao. Vương Nguyên Nguyên Nhi hoặc nhìn cô. Nói. Anh Nhi. Cô quen hắn hả. Khuôn mặt nhỏ xinh của Trần Anh Nhi lộ ra vài phần chán ghét. Quay đầu đi. Không quen. Trên không trung. Song trọng kiếm từ hai bên người Dương Văn Chiêu từ từ dơ lên. Ánh sáng vàng nhu hòa tràn ra. Cùng với sắc vàng của độc giác thú trong thời gian ngắn hòa làm một. Hóa thành màu đồng. Giây phút này, Dương Văn Chiêu tỏa ra khí thế không chỉ tràn ngập thuộc tính quang minh. Càng là mãnh liệt hơi thở thần thánh. Vầng sáng vàng dưới chân độc giác thú cũng biến thành hình dạng sao sáu cánh. Hai cánh duỗi ra. Tinh diệu độc giác thú con ngươi sáng trong suốt chẳng có một chút lệ khí. Thân hình bay xéo xuống thẳng hướng đỉnh đầu kim giác mãnh mã. Sao ảnh bùm, sao bên kia kim giác mãnh mã thì bỗng dâng lên hỏa diễm đỏ vàng. Thoạt nhìn tựa như hỏa cầu khổng lồ. Trong tay đoạn ức trọng kiếm to nặng cũng nâng lên. Khoảnh khắc lửa cháy. Từ mũi kiếm phóng ra hỏa quang dài khoảng mấy mét. Mắt thấy tinh diệu độc giác thú sắp tới gần chỉ còn cách kim giác mãnh mã khoảng 5 mét. Dương Văn Chiêu phát động đợt công kích đầu tiên. Quang chảm kiếm giao nhau thành thập tự chảm. Một đôi thanh kiếm vàng đồng thời phát ra quang chảm kiếm. Thập tự chảm giữa không trung thẳng hướng đoạn ức ngồi ở cổ kim giác mãnh mã. Khoảnh khắc quang chảm kiếm chém ra. Cái sừng trên đỉnh đầu tinh diệu độc giác thú bay ra hai luồng sáng hòa cùng quang chảm kiếm. Quang chảm kiếm phát sinh biến hóa. Hai đạo đao quang lấp lánh trói mắt. Nồng đậm hơi thở thần thánh và uy nhiếp khiến đòn tấn công vốn không quá mạnh trở nên biến dạng. Đoạn ức sắc mặt biến trầm trọng. Tay vung lên trọng kiếm. Hòa diễm sắc đỏ vàng hóa thành thanh đao to lớn. Cùng thập tự chạm mạnh va chạm. Bỗng chốc vô số hào quang huyễn lệ giữa không trung nổ tung phân tán bốn phía. Tinh diệu độc giác thú lần nữa nhảy lên bầu trời. Lúc này gã khó nén nghĩ đến nếu mình cũng biết kỹ năng xúc thế của Long Hạo Thần thì tốt rồi. Vậy thì gã có thể hoàn toàn phát huy ưu thế của thiên không kỵ sĩ. Dương Văn Chiêu âm thầm quyết định. Đợi sau khi kết thúc đợt thi đấu. Phải lấy phần thưởng học kỹ năng này mới được. Xúc thế lợi hại không? Long Hạo Thần đều đã dùng kỹ năng này thắng vài trận. Hơn nữa chỗ tốt của xúc thế chính là trợ giúp kỵ sĩ bùng nổ sức mạnh vượt cấp. Trận trước. Long Hạo Thần một kiếm kia đâu chỉ đơn giản là ngũ cấp. Ít nhất đạt tới lực tấn công của huy diệu kỵ sĩ. Một trên cao một dưới đất. Hai bên giao nhau lại tách ra. Người thông minh đều nhìn ra được vừa rồi là ai thắng ai bại. Ánh sáng vàng trên người tinh diệu. Độc giác thú không hề biến hóa. Đoạn ức tuy rằng kháng cự được thập tự chảm. Nhưng kim giác mãnh mã dâng lên hỏa diễm đỏ hồng thì rõ ràng bay ra sau. Tựa như bị gió thổi bạt. Tinh diệu độc giác thú xoay một vòng. Dương văn chiêu giữa không trung song kiếm lóe sáng. Thần thánh ánh sáng trắng dâng lên. Tư thế ngưng tụ thánh kiếm. Hơn nữa còn là song kiếm làm ra thánh kiếm. Lúc này sức mạnh của tinh diệu độc giác thú càng hiện ra. Một vòng vầng sáng hình dạng sao sáu cánh từ trên người nó dâng lên cao. Tốc độ ngưng tụ thánh kiếm của Dương Văn Chiêu mau gấp đôi. Khi tinh diệu độc giác thú lần nữa bay lượn sông lên thì song trọng kiếm cũng tản mát ra kiếm quang trắng lóa mắt. Mắt đoạn ức chợt lóe Lạ thường là. Nhìn Dương Văn Chiêu Tử trên cao bay xuống. Y không hề sử dụng kỹ năng gì. Ta chịu thua, thanh âm ồm ồm dưới sự thúc đẩy của Linh Lô Vang khắp sân. Dí. Dương Văn Chiêu ngẩn người. Vội vàng dơ cao thánh kiếm đang chuẩn bị chém ra. Tinh diệu độc giác thú bay xẹt qua kim giác mạnh mã. Xoay quanh một vòng mới lại tiến tới trước mặt đoạn ức. Đoạn huynh. Huynh chịu thua. Dương Văn Chiêu khó hiểu nhìn Y. Hai bên chỉ mới thử tấn công. 
có thể nói còn chưa chân chính bắt đầu thi đấu. Đoạn ức trong mắt hiện ra một tia dãy rùa nhưng vẫn hướng Dương Văn Chiêu gật đầu. Nếu tổng hợp thực lực thì ta tự tin không kém ngươi. Nhưng ta cũng rõ ràng. Có được tinh diệu độc giác thú. Có năng lực bay lượn trên không trung. Ngươi đã ở vị trí bất bại. Có lẽ nếu ta cố gắng hết sức chống đỡ. Ngươi muốn thắng ta sẽ phải trả cái giá lớn. Nhưng mà. Nếu ta muốn thắng trận này thì rất khó khăn. Tu vi giữa ngươi và ta ngang bằng. Nhưng trừng giới kỵ sĩ và tinh diệu độc giác thú ưu thế trên không trung khiến ta nhìn không thấy hy vọng thắng lợi. Nếu ngươi là người của thánh điện khác. Có lẽ ta sẽ dốc sức đánh đến cùng. Nhưng chúng ta. Đều là kỵ sĩ. Nói đến đây y tạm dừng một lát mới trầm giọng nói. Vì quang vinh của kỵ sĩ. Vừa nói. Đoạn ức tay trái tấm thuẫn nâng lên bảo vệ bên trái thân thể. Tay phải trọng kiếm để ngang trước tấm thuẫn. Tiếp đó dán tại ngực trái làm tiêu chuẩn lễ thủ hộ kỳ sĩ. Câu vì quang vinh của kỳ sĩ đã nói cho Dương Văn Chiêu biết tất cả. Dương Văn Chiêu vẻ mặt lập tức biến nghiêm túc. Trong mắt lộ ra kính trọng. Xong kiếm giao nhau để trước ngực. Tiếp đó cổ tay lật lại. Chui kiếm tay phải dán ở ngực trái. Hành lễ trừng giới kỳ sĩ. Gã cao giọng nói. Vì quang vinh của kỳ sĩ. Dương Văn Chiêu tận đáy lòng kính để đoạn ức. Không cần phải nghĩ. Đoạn ức nhận thua tuyệt đối không đại biểu y không mạnh bằng. Chỉ bởi vì y cảm thấy khả năng chiến thắng không lớn. Mới đem cơ hội vào vòng sau nhường cho Dương Văn Chiêu càng mạnh hơn y một. Chút. Mà không chọn cách dốc sức đấu. Mặt sau còn có hai trận. Nếu bọn họ lưỡng bài câu thường. Vậy ý nghĩa kỵ sĩ thánh điện mất đi một danh ngạch cạnh tranh tứ cường. Sau khi thử công kích. Đoạn ức lựa chọn trực tiếp nhận thua. Để lưu giữ thực lực của Dương Văn Chiêu. Lại thêm Long Hạo Thần đã thăng cấp. Cho dù trong tứ cường hai người họ rút chúng một tổ. Chỉ cần không ra ngoài ý muốn. Ba hạng đứng đầu thì kỵ sĩ thánh điện có thể chiếm hai ghế. Trận trước thích khách miễn cưỡng tiến nhập tứ cường thì sẽ rớt xuống chót. Dương Văn Chiêu tự hỏi. Nếu đổi lại là chính gã ở trong tình huống này. Chỉ sợ khó mà làm được như đoạn ức rộng lượng và mau chóng ra quyết định. Hai người nói ra câu, vì quang vinh của kỵ sĩ. Đã giải thích vì sao trận đấu này mau kết thúc như vậy. Dương Văn Chiêu cố gắng cao giọng hô lên. Là đang nói cho mọi người biết. Đoạn ức tuyệt đối không thua kém gã. Hàn khiếm ngồi ở đài chủ tịch hơi giơ tay lên. Sắc mặt vui mừng. Mấy thủ lĩnh thánh điện khác thì trầm mặc. Trong mắt họ không hề che giấu sự hâm mộ. Dương Văn Chiêu và Đoạn ức. Một thiên không một đại địa. Quang Huy hai kỵ sĩ tuổi trẻ này khiến mọi người hầu như nhìn thấy tương lai của họ. Lại thêm vào tuổi trẻ Long Hạo Thần. Ba người này. Tương lai chắc chắn trở thành trụ cột của kỵ sĩ Thánh Điện. Chí ít ở lứa tuổi bọn họ. Vị trí của kỵ sĩ Thánh Điện trong lục đại Thánh Điện như cũ không thể dao động. Hai bên tự thu hồi tọa kỵ và vũ khí. Dương Văn Chiêu cùng đoạn ức liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm mến tài quay trở lại khu nghỉ ngơi. Thải nhi. Mọi sự phải cẩn thận. Long hạo thần nhỏ giọng dặn dò. Thải nhi hơi phất tay. Gậy trục gõ mặt đất. Trong thanh âm sao cộp 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 sao chậm rãi đi vào trong sân. Trận đấu cuối cùng 8 tiến 4. Thải nhi đấu hoàng nghị. Hoàng nghị vẻ mặt đau khổ chậm rãi đi vào sân. Mà pháp sư và mục sư sợ nhất là thích khách. Huống chi y sắp đối đầu là một vị mạnh vô cùng. Mặc kệ là ai. Đều không nhìn thấy giới hạn của Thải Nhi. Chính là nói. Nàng chưa từng lộ ra toàn bộ sức mạnh. Đương nhiên Hoàng Nghị sẽ không giống như đoạn ức tự động nhận thua. Nên dốc sức đấu tới cùng rồi mới nói sau. Thích khách Thánh Điện Thải Nhi đấu với ma pháp Thánh Điện Hoàng Nghị. Bởi vì nguyên nhân chức nghiệp của hai bên. Cách xa nhau 40 mét. Chuẩn bị. Thích khách đấu ma pháp sư. Đương nhiên sẽ ưu đãi dâng lên bốn cột trụ. Hai bên chậm rãi kéo giãn cự ly. Hoàng nghị hơi khẩn trương nắm chặt pháp trượng ngắn của mình. Cố gắng khiến hô hấp đều đều. Sẵn sàng chuẩn bị tùy thời ngâm sướng chú ngữ. Bắt đầu thi đấu, trọng tài hô bốn chữ tựa như mở khóa trên người Hoàng nghị. Dưới áp lực cường đại của Thải Nhi. Y hết sức bộc phát toàn bộ tiềm năng của mình. Ngâm sướng chú ngữ. Lưu loát triệu hoán thổ nguyên tố tinh linh. Chú ngữ liên tục ngâm sướng. Tốc độ nhanh chóng không ngừng phát ra từ miệng y và thổ nguyên tố tinh linh. Thanh âm dày đặc sấp xỉ với khống thú sư trước đó. 
thải nhi động, gậy trúc gõ trên đất, thân thể nàng tựa như áng mây bay, sông hướng hoàng nghị, mỗi vụt qua 3 mét, gậy trúc lần nữa điểm mặt đất mượn lực, tốc độ lại tăng, ánh sáng loa mắt, ngay sau đó một khối đá khổng lồ từ trên trời giáng xuống, khiến người xem bất ngờ là Lạc Thạch Thuật không đập trúng Thải Nhi mà là rớt xuống mảnh đất khác. Sao dầm sao một tiếng vang thật lớn. Hoàng Nghị và Thổ Nguyên Tố tinh linh của y như cũ ngâm sướng nhưng không phát ra tiếng. Vô Thanh ngâm sướng. Đây là kỹ xảo cao cấp. Đối với ma pháp sư mà nói không đơn giản chỉ là bí kỹ. Hiển nhiên đây mới là lá bài tẩy cuối cùng của Hoàng Nghị. Khi đổi thành Vô Thanh ngâm sướng. Đồng thời y lặng lẽ nhích người sang bên. Quá âm hiểm. Hàng này lợi dụng điểm yếu mắt Thải Nhi không thấy được. Long Hạo Thần ngồi ở khu nghỉ ngơi dâng lên phẫn nộ. Quả nhiên khi tảng đá rớt xuống đất sao dầm sao một tiếng. Tốc độ sông lên của Thải Nhi chợt ngừng lại. Dường như hoang mang. Tiếp đó thân hình quẹo lại sông hướng tảng đá. Hoàng nghị trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Y đã nhìn thấy tốc độ của Thải Nhi. Hầu như chỉ cần 3 giây là có thể sông tới trước mặt Y. Dưới tình huống như vậy. Y không còn cách nào khác. Nếu để Thải Nhi tới nơi. Vậy Y sẽ không có một chút cơ hội nào. Hoàng Nghị trong lòng thầm xin lỗi. Sau đó mau chóng cùng thổ nguyên tố tinh linh ngâm sướng chú ngữ. Tựa như lúc chiến thắng Vương Nguyên Nguyên. Chỉ có thể dùng thổ lãng thuật mới giúp Y đứng vững bất bại. Ba hạng đứng đầu ai không muốn. Nếu thắng trận này là có hy vọng vào ba hạng đầu. Vị thích khách kia tuy thắng nhưng bị thương nặng. Hoàng Nghị nắm chắc có thể thắng được gã. Mắt thấy Thải Nhi lao hướng tảng đá. Y cẩn thận không phát ra âm thanh nào. Một vòng ánh sáng vàng bắt đầu ở đỉnh trượng ngưng tụ thành hình. Tối đa khoảng 10 giây thì thổ lãng thuật sẽ hoàn thành. Nếu khi rút thăm chúng Long Hạo Thần hoặc Dương Văn Chiêu, Y sẽ lập tức nhận thua. Sau đó tranh đoạt danh ngạch thứ ba. Y nhất định sẽ đối đầu với thích khách kia. Tiến nhập ba hạng đầu coi như đã là khẳng định. Có thể đạt được một linh lô. Còn có thể lấy địa vị đội trưởng chọn một đội viên gia nhập chính mình có trong săn ma đoàn. Là kỳ vọng lớn nhất của Y, nếu may mắn. Ngày mai rút thăm có thể trúng ngay tên thích khách kia. Hắc hắc. Như vậy càng đơn giản. Có hy vọng vào hạng 2. Không chừng lúc tranh đoạt đệ nhất. Còn có thể dốc sức đấu một phen. Hoàng Nghị vẫn cảm thấy vận khí dự thi của mình không tệ. Đặc biệt là lúc đấu tiểu tổ. Nếu Vương Nguyên Nguyên phát huy tốt hơn chút, sợ rằng chính Y không thể vào được 16 cường. Đến hiện tại Y vẫn khá may mắn. Đều không đụng tới đối thủ đặc biệt mạnh. Hy vọng vận khí của Y sẽ luôn tiếp tục tốt như vậy. Ngay lúc Hoàng Nghị đang suy nghĩ viễn cảnh xa xôi. Dường như mọi thứ dựa theo kế hoạch của Y phát triển. Thì đột nhiên, thải nhi động. Thân thể nàng tựa như tia chớp đen phóng hướng nơi Hoàng Nghị đứng. Thân hình nàng chợt lóe. Tốc độ cao, tàn ảnh lưu lại, Hoàng Nghị chỉ cảm thấy sau lưng chợt đổ một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải y đã di chuyển, chỉ sợ lần này xong đời rồi. Không đợi y kịp vui mừng. Thải Nhi đã đến trước mặt y, nhưng nàng không giống như Hoàng Nghị nghĩ. Trực tiếp phát động công kích, mà là gậy trúc nhẹ gõ mặt đất. Mượn lực, gậy trúc tựa như dây cung đẩy Thải Nhi ra ngoài. Hoàng Nghị ngây ngẩn, biến mất, đúng vậy. Thải Nhi trước mắt y lao ra ngoài. Sau đó giữa không trung biến thành tàn ảnh từ từ biến mất. Sao chát, sao vị trí cổ và bà vai bị chém một đòn khiến Hoàng Nghị trước mắt mất đi ý thức. Sụi lơ trên đất, thổ nguyên tố tinh linh dường như bị làm hoảng sợ. Hóa thành ánh sáng vàng chui vào trong ngực y. Biến mất không thấy, Hoàng Nghị nằm sóng xoài. Sau lưng y Thải Nhi gõ gậy trúc chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Phương xa. Những thí sinh quan sát trận đấu cùng lúc hút một ngụm khí lạnh. Đặc biệt là Dương Văn Chiêu. Gã rất muốn hỏi. Cô gái này đích thực không thấy đường ư. Rõ ràng Hoàng Nghị đã bị lừa. Thải Nhi căn bản không bị lạc thạch thuật ảnh hưởng. Phía trước tạm dừng hay phương hướng thay đổi chỉ là vì đánh lừa y mà thôi. Sau đó nàng nhảy lên không trung dùng xuất ảnh phân thân. Khi Hoàng Nghị thấy bóng nàng biến mất. Thật ra nàng lấy tốc độ nhanh không gì sánh bằng xuất hiện sau lưng Hoàng Nghị. Kế tiếp đương nhiên là Hoàng Nghị thê thảm bị gậy trúc đập một cái hôn mê. Thích khách thánh điện. Thải Nhi thắng. Thải Nhi quay về ngồi bên cạnh Long Hạo Thần. Nhìn nàng. Hắn không khỏi ngây ngẩn. 
hắn còn nhớ rõ không lâu một trận chiến với Hoàng Nghị cực gian nan. Nếu không phải sau đó triệu hoán ra hạo nguyệt, chỉ sợ chính mình chưa chắc thắng được đối phương. Nhưng trước mặt Thải Nhi, Hoàng Nghị biến thành yếu ớt như vậy. Thải Nhi thậm chí không sử dụng bất cứ kỹ năng gì. Dễ như trở bàn tay đánh gục đối thủ. Thải Nhi, cô không bị thanh âm ảnh hưởng ư? Long Hạo thần nhỏ giọng hỏi. Thải Nhi nói, tuy tôi nhìn không thấy, nhưng ngũ giác lại nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ là thanh âm thì sao lừa được tôi? Ma lực trên người hắn, hay là mùi hương đều chỉ ra vị trí của hắn? Long Hạo thần kinh ngạc nói, thì ra là thế. Ai? Hèn gì hôm đó cô đồng ý tôi, ừ. Thải nghi nghi hoặc nghiêng đầu. Long Hạo thần cười nói, tôi nói sợ là Dương Văn Chiêu cũng không phải đối thủ của cô. Không chừng phải thay đổi ước định giữa chúng ta. Nếu cô được đệ nhất thì tôi để cô ôm. Nghe hắn nói câu này, mặt Thải Nhi chợt đỏ hồng, khẽ đấm người hắn, nhưng không nói cái gì. Khó trách Long Hạo thần thiếu tự tin. Đây không chỉ là vấn đề thực lực. Nếu làm hắn đụng độ Thải Nhi, hắn không có cách nào ra tay thì sao nói đến hết sức ứng phó. Đối với thứ hạng, Long Hạo thần không mấy xem trọng. Tựa như phía trước Hoàng Nghị đã nghĩ. Hắn thấy vào được ba hạng đầu đã rất tốt. Có thể đạt được linh lô là đủ rồi. Cuộc thi 8 tiến 4 đã kết thúc. Danh sách thí sinh tiến vào săn ma đoàn thi đấu tuyển chọn cá nhân 8 tiến 4 gồm Long Hạo Thần. Dương Văn Chiêu, Mục Ninh, Thải Nhi. Trong đó, Mục Ninh chính là một vị khác của Thích Khách Thánh Điện. Thi đấu tiến hành đến tận đây. Lục Đại Thánh Điện chỉ còn lại người của Kỵ Sĩ Thánh Điện và Thích Khách Thánh Điện. 2 đối 2. Nhìn qua tổng thể thực lực thì kỵ sĩ thánh điện nổi tội hơn. Nhưng sự tồn tại của Thải Nhi khiến người không thể bỏ qua. Cô gái này rốt cuộc sức mạnh đến cỡ nào? Sợ rằng chỉ có người của thích khách thánh điện mới biết. Dù Mục Ninh đứng chót, nhưng nếu Thải Nhi có thể đạt được vô địch, vinh dự của kỵ sĩ thánh điện sẽ bị thích khách thánh điện cướp mất. Hơn nữa, mọi người đều thấy quan hệ thân thiết giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi. Hai người có khả năng là săn ma đoàn từ trước đến nay đôi tình nhân tuổi nhỏ nhất. Cùng là tiềm năng lớn nhất. Đưa Thải Nhi trở lại chỗ ở. Long Hạo Thần quay về nhà trọ đi thẳng tới phòng dạ hoa. Lão sư. Dạ hoa nhìn người tới là Long Hạo Thần. Mỉm cười nói. Thi đấu hôm nay thuận lợi chứ. Long Hạo Thần cười nói. Đã vào tứ cường. Hắn tường tận kể lại quá trình thi đấu hôm nay. Dạ hoa con mắt sáng lên. Cười vui nói, thành tích của ngươi vĩnh viễn nằm ngoài dự đoán của ta. Dựa vào cái gì vì một cô gái mà buông bỏ vị trí đệ nhất? Tất cả cứ để ý trời. Quyết định, dạ hoa tuyệt đối không ngờ là. Bởi vì y không nhắc nhở Long Hạo thần quy tắc của săn ma đoàn. Khiến hắn gặp được phiền toái không nhỏ. Như cũ là sân kỵ sĩ. Trải qua hơn nửa tháng sau đấu. Hôm nay rốt cuộc đã tới thời khắc vòng bán kết. Khi Long Hạo Thần nắm tay Thải Nhi đi vào đấu trường, khắp nơi đều tĩnh lặng. Vòng bán kết, là võ đài của kỳ sĩ và thích khách, cũng là hai đại thánh điện chính diện so đấu. Hôm nay ai sẽ trước đoạt được cơ hội? Đầu tiên phải xem rút thăm đã. So sánh với mấy hôm trước rút thăm thi đấu, bữa nay Dương Văn Chiêu biểu hiện khá là bình tĩnh. Đã đến giai đoạn vòng bán kết, gã không còn hy vọng xa vời mình có thể rút chúng chỗ tốt. Ánh mắt gã bình tĩnh cũng tràn ngập kiên định. Bất kể gặp phải ai, gã sẽ dốc hết sức giành chiến thắng. Tại lúc này, gã ngược lại có chút mong đợi đụng phải Long Hạo Thần hoặc Thải Nhi. Đối với Long Hạo Thần, gã tự nhận cơ hội thắng cao hơn chút. Nếu gặp phải Thải Nhi, gã không có nửa phần nắm chắc. Bởi vì dựa theo quy tắc thi đấu tuyển chọn của San Ma Đoàn. Nếu thiên không kỵ sĩ gặp phải thích khách. Thiên không kỵ sĩ không được phép bay lên. Nhưng thích khách đồng dạng không được cột trụ hỗ trợ. Hàn khiếm. Ảnh tùy phong đợi 6 vị phó điện chủ lại lần nữa đi tới giữa sân. Bốn phó điện chủ tứ đại thánh điện tuy rằng tâm tình không quá tốt. Nhưng lúc này lại thấy nhẹ nhàng. Dù gì tuyển thủ dự thi của họ đều đã bị đào thải. Biểu tình trên mặt hàn khiếm và ảnh tùy phong đều có chút căng thẳng. Không ai biết họ đang nghĩ gì. Quang Hoàn cách ly 6 vị phó điện chủ và 4 thí sinh tiến vào vòng bán kết. Hàn khiếm hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Bắt đầu rút thăm. Bốn bàn tay đồng thời nâng lên đặt trên Quang Hoàn. 
Trong lúc này, bốn người rút thăm thì chỉ có Thải Nhi là tâm tình bình thản nhất. Ánh mắt sáu vị phó điện chủ đều trở nên nghiêm nghị. Cảm giác cũng biến đổi mãnh liệt hơn. Thời khắc lịch sử sắp đến. Mấy trận đấu trước thì vận khí còn hữu dụng. Nhưng đã đến tận đây. Vận khí không còn là tác dụng chủ yếu nữa. Ngừng thở. Tất cả tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn người đứng ngoài quang hoàn. Ánh sáng chợt lóe, Kết thúc rút thăm. Khi mọi người nhìn thấy kết quả rút thăm thì nhịn không được hít một hơi lạnh. Dương Văn chiêu ngây ngốc. Long Hạo Thần cũng ngẩn ngơ. Khóe miệng Long Hạo Thần bất đắc dĩ nhếch lên. Hơi cúi đầu. Tình cảnh hắn không hy vọng nhất rốt cuộc vẫn là đến. Nhìn trên người mình và Thải Nhi cùng ánh sáng nhạt. Hắn chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc. Kết quả như thế nào? Thải Nhi nhẹ giọng hỏi. Đối thủ của cô. Là tôi. Long Hạo Thần gian nan phun ra một câu. Ồ, Thải Nhi dường như không hề bất. Ngờ kết quả này, ngược lại chủ động nắm tay Long Hạo Thần, hàn khiếm hơi ngây người. Đối với kỵ sĩ Thánh Điện mà nói, đây hẳn là một dịp tốt. Nhưng xem sắc mặt của Long Hạo Thần, ông cảm thấy bất an. Kết thúc rút thăm, Dương Văn chiêu đấu với Mục Ninh. Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi. Trận thứ nhất Long Hạo Thần đấu với Thải Nhi. Hai người ở lại trong sân chuẩn bị thi đấu. Mấy vị phó điện chủ khác đều không phản đối. Hàn Khiếm tuyên bố kết quả rút thăm. Kết quả vừa ra. Khu nghỉ ngơi ồn ào tiếng bàn tán. Lý Hinh khẩn trương. Đệ đệ sẽ đối đầu với Thải Nhi. Thế thì làm sao đây? Bọn họ. Bọn họ thật sự toàn lực chiến đấu ư. Đợi một chút. Thải Nhi nắm tay Long Hạo Thần đột nhiên mở miệng nói. Sáu vị phó điện chủ chuẩn bị rời khỏi sân đều nghi hoặc nhìn nàng. Thải Nhi nhàn nhạt nói. Trực tiếp tiến hành trận sau đi. Tôi nhận thua. Sao ầm sao một mảnh xôn xao. Hàn khiếm trận to mắt. Đối với trận đấu giữa Long Hạo Thần và Thải Nhi. Nói thật thì ông không biết nên mong ai thắng lợi. Từ góc độ kỵ sĩ Thánh Điện. Đương nhiên Long Hạo Thần thắng mới tốt. Như vậy hắn có thể hội ngộ Dương Văn Chiêu ở trận chung kết. Nhưng nếu Long Hạo Thần thắng Thải Nhi. Không chừng ảnh hưởng đến quan hệ hai người thì sao? Thải Nhi chính là luân hồi thánh nữ. Nếu Long Hạo Thần có thể cùng nàng kết thành đôi. Như vậy khỏi phải nói. Sau này hai người sẽ trở thành trụ cột liên minh. Đây cũng là tình huống kỵ sĩ Thánh Điện hy vọng nhìn thấy. Thải Nhi nhận thua. Kết cuộc này hàn khiếm không bao giờ ngờ tới. Nhưng sau vài giây ngẩn người. Trên mặt ông tràn ngập vui mừng. Dĩ nhiên Thải Nhi nhận thua là kết quả kỵ sĩ Thánh Điện muốn thấy nhất. Vẹn toàn đôi bên. Ảnh tùy phong sắc mặt trở nên khó coi. Vội nói. Thải Nhi. Ngươi. Ngươi thật sự muốn nhận thua, Thải Nhi nhẹ gật đầu. Nắm tay Long Hạo Thần muốn đi hướng khu nghỉ ngơi. Thải Nhi, cô. Long Hạo Thần nghe Thải Nhi nói câu đó thì hoàn toàn chấn động. Hắn đã chuẩn bị nhận thua. Nhưng không nghĩ Thải Nhi càng trực tiếp hơn. Không chờ bắt đầu thi đấu đã dành trước chịu thua. Tất cả phát sinh quá nhanh. Cho nên đợi Thải Nhi kéo hắn quay trở về mới kịp phản ứng lại đây. Không. Không thể như vậy. Thải Nhi, cô mạnh hơn tôi nhiều, Long Hạo Thần vội nói. Thải Nhi nắm chặt tay hắn. Khẽ nói, vinh quang của anh chính là của tôi. Đơn giản tám chữ lọt vào trong tay Long Hạo Thần tựa như búa tạ đập tâm. Một luồng khí nóng nháy mắt sông hướng đầu óc. Khiến hắn nói không nên lời. Thải Nhi, Thải Nhi, Long Hạo Thần hốc mắt ướt át. Hắn không tiếp tục ngăn cản ý tốt của Thải Nhi. Cứ như vậy bị nàng dắt tay chậm rãi đi hướng khu nghỉ ngơi. Là một người đàn ông. Cho dù ngoài miệng nói bay bổng cỡ nào cũng không. Bằng hành động thực tế. Phần tình ý này. Hãy để mình dùng cả đời trả lại. Thải nhi. Kiếp này có nàng. Làm vi phu còn cầu cái gì. Anh sẽ không bao giờ phụ lòng em. Dùng sinh mệnh của anh bảo vệ em. Trong nháy mắt. Địa vị của thải nhi trong lòng long hạo thần bỗng nhiên tăng vọt tới sấp xỉ cha mẹ. Dù cho hắn còn không hoàn toàn hiểu rõ cái gì là tình yêu nam nữ. Nhưng Thải Nhi đã hoàn toàn chiếm cứ lòng hắn. Dương Văn Chiêu đứng ở giữa sân. Nhìn đối diện Mục Ninh trong mắt tràn ngập khó tin. Hai người vẻ mặt khá là đặc sắc. Mục Ninh không bao giờ ngờ nổi nữ vương trong lòng mình lại nhận thua. Theo gã thấy thì Thải Nhi nên đạt được vô địch. Dương Văn Chiêu có loại cảm giác chút được gánh nặng. Thải Nhi chọn nhận thua. 
đối thủ chung kết của mình đương nhiên sẽ là Long Hạo Thần. Không cần đối chiến với nữ thích khách thật là một chuyện tốt. Trận thứ hai vòng bán kết. Dương Văn Chiêu đấu với Mục Ninh. Hai người đã chuẩn bị xong chưa? Dương Văn Chiêu lập tức thanh tỉnh. Trầm giọng nói. Đã chuẩn bị sẵn sàng. Phía bên kia Mục Ninh nở nụ cười khổ. Ngày hôm qua một kích làm gã bị thương quá nặng. Cho đến hiện tại nửa người khó dùng lực. Trận đấu hôm nay đối với gã không có ý nghĩa gì. Ta nhận thua. Tình cảnh khiến toàn sân sao động lần nữa xuất hiện. Tuy trong lòng Mục Ninh không cam tâm. Nhưng ngoại trừ nhận thua. Gã thật sự không còn cách nào khác. Thậm chí ra một đòn đều không có khả năng. Lấy tình trạng trước mắt. Tu Vi không tới cấp 5. Sợ rằng một chiêu của Dương Văn Chiêu chưa chắc cản được. Không chịu thua thì có thể làm sao đây? Tình trạng giờ khóc giờ cười này làm trọng tài ngơ ngẩn. Ánh mắt nhìn hướng khán đài chủ tịch. Dương Văn Chiêu thắng. Hai trận vòng bán kết thế nhưng còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Kỵ sĩ Thánh Điện trở thành người thắng lớn nhất. Long Hạo Thần và Dương Văn Chiêu đều tiến nhập hai thứ hạng đầu. Mọi người khoan cử động. Có một chuyện muốn tuyên bố. Đài Chủ tịch truyền ra tiếng hàn khiếm. Những thí sinh chuẩn bị rời đi đều ngừng chân. Bọn họ hơi thất vọng. Vốn tưởng sẽ nhìn một trận đặc sắc nhưng lại xuất hiện liên tiếp hai trận nhận thua. Một lát sau. Phía đài chủ tịch lần nữa vang lên giọng hàn khiếm. Xét thấy hôm nay không có trận đấu chính thức. Sau khi đoàn chủ tịch cuộc tuyển chọn thương nghị. Quyết định rời chung kết lên trước. Trong ngày hôm nay hoàn thành. Hơn nữa tiến hành trao giải cùng luân bàn nghi thức. Tất cả mọi người đừng rời đi. Chung kết rời ngày. Luân bàn nghi thức. Nghĩa là hôm nay sẽ quyết định ra người vô địch. Đồng thời hoàn thành phân tổ 10 cái săn ma đoàn. Thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn vốn là tiến hành trong nội bộ Thánh Điện Liên minh. Tất cả đều đơn giản. Không. Có bất cứ hoa mỹ mánh lưới nào. Nếu vòng bán kết chấm dứt bằng loại hình thức này. Đương nhiên cần tiết kiệm thời gian. Phía sau. Đầu tiên tiến hành trận giữa hạng 3 và 4. Thích khách Thánh Điện Thải Nhi và Mục Ninh ra sân thi đấu. Lần này Hàn Kiếm trực tiếp tuyên bố. Trong sân cũng thay đổi trọng tài. Thoạt nhìn người đàn ông này khoảng hơn 40 tuổi. dáng người cường tráng như núi. Tuy gã đã thu liễm khí thế nhưng lúc xuất hiện giữa sân đấu. Vẫn khiến những thí sinh chịu áp lực không nhỏ. Sợ rằng vị trọng tài có tu vi khoảng cấp 8. Thiếu niên thiếu nữ ngồi ở khu nghỉ ngơi đều là người nổi bật. So với bạn cùng lứa thì kiến thức rộng hơn nhiều. Lập tức phán đoán ra trọng tài có khí thế gần như biến thành hữu hình này không phải loại tầm thường. Tôi nhận thua. Thanh âm lạnh lùng vang vọng khắp nơi. Nguyên bản những thí sinh bởi vì thêm trận đấu mà sôi nổi bàn tán bỗng chốc cùng tĩnh lặng. Ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú người nào đó. Thải Nhi đứng đó. Hơi khom người hướng đài chủ tịch. Sau đó ngồi xuống. Vừa mới ba chữ kia chính là phát ra từ miệng nàng. Thải Nhi. Cô làm sao vậy? Long hào thần kinh ngạc. Nhưng Thải Nhi đã nói ra lời chịu thua. Thải Nhi khẽ tựa đầu lên vai hắn. Tên ngốc. Ba thứ hạng đầu thì không thể ở cùng một săn ma đoàn. Long hạo thần toàn thân chấn động. Đúng rồi. Ba hạng đầu thì không thể ở cùng săn ma đoàn. Mình. Sao mình có thể quên sự việc quan trọng như vậy? Nàng. Nàng hoàn toàn vì mình liên tiếp từ bỏ thi đấu. Thậm chí không tiến ba hạng đầu. Nàng rõ ràng có thực lực tranh đoạt ngôi vô địch. Thải nhi. Thải nhi. Long hạo thần chỉ cảm thấy tình cảm tựa như dòng suối tuôn trào. Hắn nhịn không được giang tay ra muốn ôm nàng. Lúc này hắn không biết làm sao thổ lộ tình cảm tràn đầy trong lòng. Thải nhi hai tay ngăn trước ngực hắn. Khẽ khàng nói. Ngốc. Anh còn chưa được đệ nhất mà. Nên đi đi. Tới lúc anh ra sân rồi. Long hạo thần nắm tay nàng đưa lên miệng hôn một cái. Tôi nhất định sẽ thắng. Nói xong câu đó. Hắn phóng người lên. Hầu như là sông hướng sân đấu. Tay thải nhi như cũ giữa chừng không trung. Chỉ cảm thấy nguyên cánh tay đều cảm giác là lạ. Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn sau tấm khăn che thẹn thùng đỏ hồng. Nhưng nàng lại thấy cả đời này chưa từng vui vẻ như hiện giờ. Thì ra hy sinh vì một người cũng sẽ có cảm giác hạnh phúc như vậy. Anh đã nói. Vĩnh viễn bảo vệ em. Thì em làm sao sẽ không vì anh sáng tạo ra cơ hội, đồ ngốc. Gã khờ này, ban đầu khi Long Hạo Thần phát ra hứa hẹn với nàng. Thì nàng đã nghĩ đến rồi sẽ có lúc này. Long hạo thần xông vào trong sân. Chiến ý bỗng chốc dâng lên cao hơn bao giờ hết. 
Mơ hồ có thể thấy hai mắt trong suốt như thủy tinh có hỏa diễm vàng đang thiêu đốt. Đây là sức mạnh của tình yêu. Lúc này hắn tiến nhập trạng thái đỉnh cao chưa từng có. Nhưng mà trong lòng tràn ngập tình cảm thiêu đốt chiến ý. Hắn đã quên mất một sự việc trọng yếu chưa cho Thải Nhi biết. Lúc này ngoài ý muốn nhất là vị thích khách bởi vì Thải Nhi bỏ thi mà được hạng ba. Mục Ninh trợn mắt há hốc mồm nhìn hướng Thải Nhi. Trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Có lúc hạnh phúc đến quá nhanh không kịp tiêu hóa. Phải biết rằng, ba thứ hạng đầu ý nghĩa đạt được Linh Lô vô cùng chân quý. Cùng với cơ hội chính mình xây dựng đoàn đội, người giành được ba hạng đầu, nhất định có thể trở thành đoàn trưởng săn ma đoàn. Trên khán đài chủ tịch, ảnh tùy phong tức đến mũi méo, nhìn hàn khiếm, vẻ mặt tức giận, hàn khiếm rất vô tội nói, chuyện không liên quan đến ta, con gái lớn không giữ được. Nhưng mà ngươi xem, đây cũng là chuyện tốt, có thể xúc tiến giao lưu giữa hai thánh điện chúng ta. Hơn nữa về sau Long Hạo Thần rất có khả năng trở thành trụ cột kỵ sĩ thánh điện chúng ta. Hắn không phải cũng là con rể của thích khách thánh điện các người sao, tuy ngoài miệng nói vậy. Nhưng nụ cười trên mặt ông rất gian trá. Vị trọng tài cao lớn hơi nghi hoặc nhìn Long Hạo Thần tiến vào sân. Ánh mắt hướng khán đài chủ tịch. Qua một lúc mới vang lên thanh âm của Hàn Khiếm. Tiếp tục thi đấu. Bắt đầu trận chung kết đi. Trọng tài hướng đài chủ tịch hành lễ. Sau đó lớn giọng nói. Long Hạo thần đấu với Dương Văn Chiêu. Chuẩn bị thi đấu. Lúc này tâm tình của trọng tài khá tốt. Bởi vì gã cũng là một thành viên kỵ sĩ thánh điện. Mắt thấy hậu bối song song tiến nhập chung kết cuối cùng. Tuy Long Hạo thần có tính chất may mắn. Nhưng đây cũng là quang vinh của kỵ sĩ thánh điện. Dương Văn Chiêu tiến vào sân chậm hơn Long Hạo thần. Sau khi hành lễ với trọng tài thì xoay người đối mặt Long Hạo Thần. Ngôi sao song tử định mệnh của kỵ sĩ Thánh Điện rốt cuộc lần nữa chạm mặt. Lần này, càng là chung kết thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn. Dương Văn Chiêu nhìn Long Hạo Thần. Không khỏi thầm giật mình. Gã rõ ràng cảm nhận được Long Hạo Thần tràn ngập ý chí chiến đấu. Đây là có chuyện gì? Thải Nhi vì hắn liên tục nhận thua hai chân. Chẳng lẽ trong lòng hắn không có chút lợn cợn gì sao? Dù gì là một cô gái nhường thắng lợi cho hắn, gã không biết Long Hạo Thần và Thải Nhi có đánh cuộc. Dưới sự khích lệ của Thải Nhi, giờ đây hắn cực kỳ khát vọng chiến thắng. Hơn nữa, đối với Long Hạo Thần mà nói, đúng là vì Thải Nhi nhận thua hắn mới tiến vào chung kết. Nhưng chỉ cần đánh bại Dương Văn Chiêu ứng cử viên vô địch, như cũ có thể chứng minh thực lực của mình. Tuy đây là chung kết nhưng quá trình đơn giản như cũ. Trọng tài nhìn hai bên. Xác nhận không sai. Hét lớn một. Tiếng. Bắt đầu thi đấu. Ra tay có chừng mực. Không thể giết người. Dặn dò xong một câu. Gã chậm lui ra sau. Màn hào quang đại biểu trận đấu bắt đầu từ mép sân dần hiện ra. Cùng với tiếng trọng tài hô lên. Hầu như hai người đều đồng thời phát động linh lực. Ánh sáng vàng phóng lên cao. Ngập trời chiến ý nháy mắt bộc phát. Long hạo thần đã áp chế nội linh lực thật lâu. Lúc này phóng ra thoạt nhìn so với Dương Văn Chiêu càng sáng lạn. Dương Văn Chiêu cũng không tỏ ra yếu kém. Đối diện áp lực đến từ Long Hạo Thần. Khí thế của gã cũng nhanh chóng tăng vọt. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Nồng đậm chiến ý không ngừng dâng cao. Bọn họ không nói lời nào. Giờ khắc này, trong lòng họ chỉ có cuộc chiến trước mắt. Chỉ có đối thủ trước mặt. Hai tay Long Hạo Thần giang hai bên. Thánh Linh Kiếm xuất hiện trong tay trái. Tay phải thì đầu tiên xuất hiện vầng sáng xanh đậm. Sau đó ánh sáng vàng trong vầng sáng xanh bắn ra. Hào quang chói lòa. Mũi kiếm ló dạng. Lam vũ. Quang phù dung rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện trong tay hắn. Bước lên chiến trường. Hắn không tuyển chọn hiệu quả thánh linh sáo trang. Mà là lam vũ. Quang phù dung. Cũng có nghĩa là. Trong trận chiến này. Hắn lựa chọn cùng đối thủ công đấu công. Trừng giới đối đầu trừng giới. Dương Văn Chiêu như cũ là đôi trọng kiếm vàng. Hai người đồng thời quát lớn. Không hẹn mà cùng sông hướng đối thủ. Bọn họ đều không chịu hoán tỏa kỵ. Bởi vì khoảng cách giữa hai bên chỉ có 20 mét. Đều là kỵ sĩ. Trọng tài không ra lệnh cách xa cự ly. Dưới tình huống gần nhau như vậy. Có khả năng trong lúc chịu hoán tỏa kỵ sẽ bị đối thủ chiếm trước lợi thế. Từ khu nghỉ ngơi có thể thấy rõ ràng. 
hai luồng sáng vàng trói lọi khí thế không gì sánh bằng mạnh đụng đối thủ. Khí thế kiên quyết kia, thánh lực cường đại kia, đều triển lãm thực lực mạnh mẽ của bọn họ cho tất cả mọi người. Sao ảnh sao hai người mạnh va chạm, không hề dùng kỹ xảo. Tiếp đó hóa thành hai luồng sáng bắn ra sau. Lần này không ngờ Long Hạo thần Tu Vi kém cỏi lại tỏ ra mạnh một ít. So với Dương Văn Chiêu, hắn lùi ít hơn một mét. Dương Văn Chiêu thầm giật mình. Lúc cùng Long Hạo thần va chạm, gã rõ ràng cảm nhận được luồng khí điên cuồng toát ra từ người Long Hạo thần. Không sai, chính là điên cuồng. Lúc này Long Hạo thần đã bị kích thích. Hiện tại hắn hoàn toàn phát huy sức chiến đấu cao nhất. Đột kích, Long Hạo thần nhờ lợi thế ban đầu. Nháy mắt xoay người hướng Dương Văn Chiêu phát động đột kích. Tay trái nâng cao thánh linh kiếm qua khỏi đầu. Trực tiếm ngưng tụ thánh kiếm. Bên tay phải Lam Vũ. Quang Phù Dung thì bắn thiểm điện thứ về phía Dương Văn Chiêu. Trong phút chốc, Dương Văn Chiêu trước mắt hoa lên. Chỉ thấy thanh trọng kiếm kỳ dị bên tay phải. Long Hạo thần phát ra vô số ánh sáng. Tựa như bùng nổ. Ánh sáng chói lòa. Gấp 10 lần thiểm điện thứ bình thường. Một đoàn hào quang khổng lồ xuất ra hàng ngàn tia sáng nhỏ. Hoàn toàn che kín đường lui của gã. Gió sắc bén mang theo áp lực không gì sánh bằng khiến Dương Văn Chiêu có chút khó thở. Sao lại có thiểm điện thử mạnh đến vậy? Dương Văn Chiêu trong lòng hoảng hốt. Không dám chậm chạp. Song trọng kiếm chớp mắt phòng ngự phát ra thăng thiên trận. Ánh sáng vàng tràn lan. Mỗi một tia sáng đâm trúng màn hào quang của thăng thiên trận. Đều đem lại một vòng vầng sáng vàng. Thoạt nhìn tựa như trời mưa to bị thăng thiên trận ngăn cách. Đây là một trong số các tác dụng của Lam Vũ. Quang Phù Dung. Có thể đề cao tốc độ kỹ năng công kích. Kỹ năng càng phù hợp thanh kiếm thì càng tăng sức mạnh. Long Hạo Thần sau nhiều lần thí nghiệm. Phát hiện thiểm điện thứ có độ phù hợp lớn nhất với Lam Vũ. Quang Phù Dung. Lúc này sử dụng. Quả nhiên kích phát toàn bộ sức mạnh. Một thăng thiên trận sao có thể chống đỡ công kích liên miên bất tận. Hầu như chỉ một giây. Thăng thiên trận nổ tung thành từng mảnh. Nhưng có một giây tranh thủ. Cho Dương Văn Chiêu thời gian phản ứng. Một thanh rồng ngâm to rõ vang khắp nơi. Dương Văn Chiêu nhờ thăng long kích kéo lên cao. Tuy có chúng hơn 10 kiếm. Nhưng dựa vào đặc tính công phòng hợp nhất của thăng long kích. Rốt cuộc đã hóa giải được uy lực Lam Vũ. Quang Phù Dung. Thấy Dương Văn Chiêu phóng lên cao. Long Hạo Thần đạp một cái cả người bay lên. Đuổi theo sau thăng long kích. Tay phải vung ra thánh kiếm vừa mới hoàn thành xong. Quang chảm kiếm. Trong lúc này, sức mạnh siêu đẳng của Dương Văn Chiêu hiện ra. Thăng long kích bay lên cao lại có thể ở giữa không trung quay ngược lại. Biến bay lên thành hạ xuống. Ngang nhiên nghênh đón thánh kiếm của Long Hạo Thần. Sao ẩm đùng, sao sắc vàng và màu trắng kịch liệt va chạm. Khiến không trung khuếch tán từng tầng ánh sáng trắng. Vàng. Long hạo thần bị trùng kích chấn té xuống đất. Dương văn chiêu thì bay lên cao. Mơ hồ thấy khóe miệng gã chảy ra sợi chỉ máu. Khi nãy va chạm làm gã lại bị thương nhẹ. Long hạo thần công kích thật sự là quá mạnh. Dương văn chiêu không bao giờ ngờ được. Hắn lại tuyển chọn cách công kích không hề lưu giữ thực lực. Nên cuối cùng gã chịu chút thiệt thòi. Song kiếm vung vẩy. Dương Văn Chiêu mau chóng ở trước người vẽ những đoạn văn tự kỳ quái. Gã cần phải nhân lúc thời gian ngắn ngủi trên không trung triệu hoán tinh diệu độc giác thú. Tinh diệu độc giác thú của gã đã bước vào cảnh giới cấp 7. Tuy chỉ là mới đột phá không lâu, nhưng tại đẳng cấp thì vượt qua hạo nguyệt. Thêm vào độ phù hợp giữa gã và tinh diệu độc giác thú. Còn có năng lực bay. Nhất định có thể lấy lại ưu thế. Nhưng ngay lúc này... Xảy ra một sự việc khiến Dương Văn Chiêu không bao giờ ngờ đến. Một lực kéo mãnh liệt bỗng truyền từ phía dưới. Sức kéo mạnh đến mức lôi gã rớt xuống đất. Mà lúc này, Long Hạo Thần vừa rơi xuống đất không kịp thở một hơi. Sau khi chạm đất lại nhảy dựng lên. Song kiếm mở ra xoay quanh đụng hướng Dương Văn Chiêu. Thánh dẫn Linh Lô tiến hóa kỹ năng thứ hai. Khiên dẫn. Cùng với đấu sát toàn viên kiếm. Tuy lúc này Long Hạo Thần cảm xúc ở vào trạng thái cực độ hưng phấn tuôn trào. Nhưng càng là vậy thì đầu óc hắn càng thanh tỉnh. Hoàn toàn trái ngược với sức công kích cuồng phong. Trong khoảnh khắc Dương Văn Chiêu va chạm hắn trên không trung. Long Hạo Thần lập tức nghĩ ra nên làm cái gì. 
thánh dẫn linh lô bắn ra khoảnh khắc tai nạn sắp phát sinh. Ánh sáng trắng bao phủ cưỡng bức kéo thân thể Dương Văn Chiêu. Hắn thì từ dưới nhảy lên. Trong tình huống này, Dương Văn Chiêu không có bất cứ cơ hội né tránh nào. Chỉ có thể tuyển chọn đánh bừa. Hơn nữa, triệu hoán của gã sẽ bị cắt đứt. Sự thật chứng minh, Long Hạo Thần thành công. Khi Dương Văn Chiêu cảm giác được lực kéo mạnh mẽ, thân thể mất cân bằng, phá hủy triệu hoán. Ngay sau đó, gã nhìn thấy vầng sáng chói mắt của đấu sát toàn viên kiếm. Không tốt, trong lúc nguy hiểm, Dương Văn Chiêu sao dám giữ lại thực lực. Mười luồng sáng xanh phát ra từ ngực gã, hóa thành một đoàn hào quang bắn hướng Long Hạo Thần. Đích thị là tinh hải linh lô của gã. Lúc này gã không có chuẩn bị cái gì. Đối với Long Hạo Thần Tu Vi đã tăng lên cấp 5 phát động đấu sát toàn viên kiếm. Chỉ sợ gã sẽ thật sự bị thương nặng. Một lần mất đi ưu thế. Từng bước kinh tâm. Long Hạo Thần tại khí thế đã chiếm cứ tuyệt đối lợi thế. Tiếng va chạm kịch liệt cùng với vô số ánh sáng bùng nổ giữa không trung. Tựa như là pháo hoa. Bỗng chốc khiến các thí sinh ngồi ở khu nghỉ ngơi hoa mắt mê mẩn. Trong số bọn họ hầu như không ai xem rõ ràng xảy ra việc gì. Họ chỉ là mơ hồ thấy dường như hai bên phát động lực lượng của Linh Lô. Hai người này đều có được Linh Lô, không cần nói. Hiển nhiên tinh hải Linh Lô của Dương Văn Chiêu mạnh hơn. Nhưng những thí sinh càng chú ý tới Long Hạo Thần. Đó, đó rõ ràng là thánh dẫn Linh Lô. Đối với Săn Ma Đoàn mà nói. Có được một kỳ sĩ sở hữu thánh dẫn linh lô. Nghĩa là có được một cột trụ vững chắc. Khi đối diện địch nhân cực mạnh, tỷ lệ sinh tồn của săn ma đoàn gia tăng nhiều hơn. Nếu để họ tuyển chọn, ít nhất có hơn 80% người chọn cùng Long Hạo Thần một tổ. Còn lại 20% thì bởi vì bản thân là kỳ sĩ. Hoặc là một ít nguyên nhân khác lạ. Nếu thấy video này hay, hãy để lại bình luận góp ý để chúng tôi cải thiện hơn về mặt nội dung. Ấn link, ấn đăng ký kênh và click vào nút chuông để không bỏ lỡ những chuyện mới trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.